இன்று நாம் சர்ச்சைக்குரிய ஒரு நபரை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் இவருடைய பெயர் டீட்ரிஷ் போன்ஹோஃபர் இவரை பற்றி பேசுவதற்கு முன் நான் உங்களிடம் ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறேன் நம் ஆண்டவராய் இயேசு கெசமனையில் இரத்த வியர்வை சிந்தி ஜபித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் பேதுருவும் யோவானும் யாக்கோபும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் இயேசு அவர்களிடம் சென்று நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடே கூட விழுத்திருக்க கூடாதா என்று கேட்டார் உங்கள் அலுவல்கள் அழுத்தங்கள் பொறுப்புக்கள் பாரங்கள் இவைகளுக்கிடையே டீட்ரிஷ் போன்கோபரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்க கூடாதா என்று ஒரு கேள்வியை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் சரி தொடர்வோம் முதல் உலக போரை பற்றியும் இரண்டாம் உலக போரை பற்றியும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இரண்டாம் உலக போர் என்றதும் ஜெர்மனியின் நாசி படையும் அடால்ஃப் ஹிட்லரும் நினைவுக்கு வருவார்கள் டீட்ரிஷ் போன்கோஃபரின் வாழ்க்கை இரண்டாம் உலக போரோடு பின்னி பணைந்தது பிப்ரவரி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு டீட்ரிஷ் போன்கோஃபர் ஜெர்மனியில் பிரஸ்லா என்ற இடத்தில் மிகவும் புகழ்பெற்ற பண்பட்ட பிரபலமான ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தார் அவர் பிறந்த ஊர் இன்று போலந்தில் இருக்கிறது அவர் ஓர் இரட்டை குழந்தை அவருடைய இரட்டை சகோதரியின் பெயர் சபீன் அவருடைய குடும்பத்தில் மொத்தம் ஏழு சகோதர சகோதரிகள் டீட்ரிஷ் ஆறாவது குழந்தை டீட்ரிஷின் அப்பா பெயர் கால் போன்ஹோஃபர் அவர் ஒரு மனநல மருத்துவரும் நரம்பியல் நிபுணரும் ஆவார் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் நரம்பியல் துறையில் அவர் ஒரு பிரபலமான பேராசிரியராகவும் ஒரு மருத்துவமனையின் இயக்குநராகவும் இருந்தார் அவருடைய அம்மா பவுலா போன்ஹோஃபர் உயர் கல்வி கற்றவர் பல்கலைக்கழக பட்டம் பெற்றவர் ஆசிரியையாக பணியாற்றினார் அந்த காலத்தில் இது அசாதாரணம் அசாத்தியம் அவர் மிகவும் பிரபலமான இறையியலாளர்களின் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவருடைய தாத்தா கால் வான் ஹேஸ் புகழ்வாய்ந்த இறையியலாளர் சபை வரலாற்றாசிரியர் எனவே இப்படிப்பட்ட குடும்பத்து பிள்ளைகள் உயர்கல்வி பெறவில்லை என்றால் தான் ஒழுக்கமாக வளரவில்லை என்றால் தான் ஆச்சரியம் ஆம் டீட்டிஷும் சபீனும் அவருடைய மற்ற சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் ஆரம்பத்திலிருந்தே தரமான கல்வியும் ஒழுக்கமும் பெற்று வளர்ந்தார்கள் அவருடைய மூத்த சகோதரர் கால் போன்கோஃபர் ஒரு வேதியியலாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் அவரும் பால் ஹாட்டக் என்பவரும் இணைந்து ஹைட்ரஜனின் ஸ்பின் ஐசோமார்களை கண் கண்டுபிடித்தார்கள் பொகோமியா நாட்டின் எல்லையில் கிளாட்ஸ் மலைகளுக்கு அருகில் அவர்களுக்கு ஒரு அழகான வீடு இருந்தது அவர்கள் எல்லாரும் கோடை காலத்தில் தங்கள் விடுமுறையை பெரும்பாலும் இந்த இடத்தில்தான் கழித்தார்கள் பச்சை பசையில் என்ற புல்வெளி அடர்ந்த காடு இங்கு அவர்கள் ஓடியாடி பாடி திரிந்தார்கள் மிக அருமையான இனிமையான குழந்த பருவம் எல்லாரும் தரமான உயர்ந்த கல்வி பெற்று வளர்ந்தார்கள் அவர்களுடைய இளமை பருவத்திலேயே அவருடைய அம்மா பவுலா பொன்கோஃபர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான இறையியல் முறையான மதக்கல்வி நலமான கிறிஸ்துவ பண்புகள் போன நல்ல பாடங்களை அவர்களுக்கு கற்பித்தார் உரத்தோடும் உறுதியோடும் அவர்கள் இவைகளை தங்கள் வாழ்வில் வாழ்வார்கள் என்று அவர் நம்பினார் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் அவர்கள் குடும்பம் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பம் அல்ல டீட்டிஷின் அப்பா கால் போன்ஹோஃபர் தன்னை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லவே இல்லை அவர் நல்ல பண்புகளை மதித்தார் தன் மனைவி தன் குழந்தைகளுக்கு வேதாகமத்தை கற்பிப்பதில் அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஆனால் அவர் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவில்லை குடும்பமாக அவர்கள் ஆலயத்துக்கு மிக மிக அபூர்வமாகவே சென்றார்கள் கூட்டங்களில் மிக அரிதாகவே கலந்து கொண்டார்கள் பிள்ளைகளுக்கு வீட்டிலேயே பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அதற்காக சில ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து போனார்கள் எட்டு குழந்தைகள் என்பதால் அவர்களை கவனிக்க வீட்டில் செவிலி தாய்மார்கள் அதாவது நம்மோர் மொழியில் சொல்வதானால் ஆயாக்கள் இருந்தார்கள் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் விசுவாசிகள் விசுவாசிகளாகிய ஆசிரியைகள் விசுவாசிகளாகிய செவிலி தாய்மார்கள் 
ஆகியோரின் தாக்கமும் அவர்களுடைய அம்மாவின் தாக்கமும் அவர்கள் மேல் அதிகமாக இருந்தது சிறு வயதிலேயே வேத வாக்கியங்களின் மேல் திடமான அடித்தளம் போடப்பட்டது டிடிஷுக்கு எல்லாவற்றையும் துருவி துருவி ஆராகின்ற ஆர்வமுள்ள மனம் இருந்தது நான்கு வயதில் ஒரு நாள் மதிய உணவு சாப்பிட உட்கார்ந்தபோது அவர் தன் அம்மாவிடம் அம்மா தேவன் மதிய உணவு சாப்பிடுவாரா அப்படி சாப்பிடுவதானால் நம்முடைய வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடுவாரா என்று கேட்டாராம் அவரும் அவருடைய இரட்டை சகோதரி சபினும் படுக்கையில் படுத்து கொண்டு நித்தியத்தை கற்பனை செய்கிற விளையாட்டு விளையாடுவார்களாம் அந்த விளையாட்டில் யார் முதலாவது தூங்குகிறாரோ அவர் தோற்று போனவர் என்று கருதப்பட்டார் இப்படி இரவு நேர விளையாட்டுகள் விளையாடினார்கள் பள்ளியில் டீட்ரிஷ் உட்பட அவருடைய சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் கல்வியில் சிறந்து விளங்கினார்கள் போன்ஹோஃபர் குடும்பம் பெர்லினுக்கு குடிபெயர்ந்தது அவர் பெர்லினில் வளர்ந்தார் அங்கு அவர்கள் மிக வசதியான சொகுசான பகுதியில் வீடு வாங்கினார்கள் சமுதாயத்தின் மேல்திட்டு மக்கள் வாழ்ந்த ஆடம்பரமான பகுதியில் வாங்கினார்கள் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் பேராசிரியர்கள் விரிவுரையாளர்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் போன்ற உயர்குடி மக்கள் வாழ்ந்த இடம் அவர்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய விளையாட்டு மைதானம் இருந்தது தோட்டங்கள் இருந்தன அவளுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் எனவே சமுதாயத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருந்தவர்களின் குழந்தைகளோடு அவர்கள் விளையாடினார்கள் அவர் ஒரு சாதாரணமான குழந்தையைப் போல வளரவில்லை இது மிகவும் அசாதாரணமான வளர்ப்பு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் டீட்ரிஷ் போன்கோஃபருக்கு எட்டு வயதாக இருந்தபோது முதல் உலகப் போர் தொடங்கியது ஜெர்மனி அந்த போரில் மாட்டிக் கொண்டிருந்தது போர் தொடங்கிய நேரத்தில் அவர்கள் பொகோமியா நாட்டின் எல்லையில் இருந்த அவர்களுடைய விடுமுறை இல்லத்தில் விடுமுறையை உல்லாசமாக கழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் போர் தொடங்கிய செய்தி கேள்விப்பட்டவுடன் பிள்ளைகளை பெற்றோரிடம் பத்திரமாக சேர்த்து விட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுடைய செவிலி தாய்மார்கள் எல்லா குழந்தைகளையும் அவசரமாக கூட்டிக் கொண்டு பெர்லினுக்கு கிளம்பினார்கள் போர் செய்தியை கேள்விப்பட்ட பிள்ளைகள் விவரமில்லாமல் மகிழ்ச்சியோடு ஆஹா போர் வந்துவிட்டது என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் செவிலி தாய்மார்கள் அவருடைய செயலை உடனடியாக கண்டித்தார்கள் அன்றைய நிலவரப்படி போர் மூண்டவுடன் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அதுதான் அன்றைய ஜெர்மானியர்களின் பொதுவான உணர்வு போர் ஜெர்மனிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் இப்படிப்பட்ட உணர்வு மேன்மையானது என்றும் இது தங்கள் நாட்டுப்பற்றின் வெளிப்பாடு என்றும் அன்று ஜெர்மானியர்கள் நினைத்தார்கள் முதல் உலகப் போரில் ஜெர்மனி மும்முரமாக மூழ்கியது மேலை நாடுகளில் குறிப்பிட்ட வயதுக்குட்பட்ட அனைவரும் இராணுவத்தில் பணிபுரிய வேண்டும் என்பது சட்டம் அந்த சட்டத்தின்படி ஜெர்மனியின் இராணுவத்தில் சேர்வதற்கு அவருடைய இரண்டு சகோதரர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் அதில் ஒருவருடைய பெயர் வால்டர் பொன்ஹோஃபர் போரின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டில் அவருக்கு குண்டு காயங்கள் பட்டன பலத்த காயம் அடைந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இது போன்ஹோஃபர் குடும்பத்துக்கு குறிப்பாக அவருடைய அம்மா பவுலா போன்ஹோஃபருக்கு பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது இது டீட்ரிஷையும் கடுமையாக பாதித்தது அப்போது அவருக்கு வயது பனிரெண்டு டீட்ரிஷ் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தன் அண்ணன் வால்டர் பயன்படுத்திய வேதாகமத்தைத்தான் வைத்திருந்தார் என்றால் அவருடைய இழப்பு அவருக்குள் எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்பதை நீங்களே கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் தங்கள் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி தங்கள் மகன்கள் இராணுவத்தில் சேர்ந்து போருக்கு செல்லாதவாறு தடுத்திருக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் அப்படி செய்யவில்லை எல்லா வாலிபர்களையும் போல் அவர்களும் இராணுவத்தில் சேர்ந்தார்கள் இந்த இழப்பை அவர்களால் தாங்க முடியவில்லை பயங்கரமான சோகம் முழு குடும்பத்தையும் ஆக்கிரமித்தது டீட்ரிஷின் ஆயுத போராட்டத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களுக்கு இந்த அதிர்ச்சியான அனுபவம் ஒரு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடும் முதல் உலக போர் முடிந்தது அதில் ஜெர்மனி பயங்கரமான படுதோல்வியை சந்தித்தது ஜெர்மனி நசுக்கப்பட்டது முதல் உலக போரின் முடிவில் ஜெர்மனி பிற நாடுகளுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது குறிப்பாக வெர்சைல்ஸ் ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே போரில் தோற்றதை ஜெர்மானியர்கள் பெரிய அவமானமாக கருதினார்கள் அது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் இந்த வேர்சைல்ஸ் ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் தாங்கள் பெற்ற தோல்வியை விட பெரிய அவமானமாக கருதினார்கள் அதன் நிபந்தனைகள் அவ்வளவு கடுமையானவை எப்போதும் போல தோல்விக்கு யாராவது பொறுப்பேற்க வேண்டுமல்லவா 
முதல் உலகப் போரில் ஜெர்மனி தோற்றதற்கு யாராவது பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைத்தார்கள் ஒருவேளை கம்யூனிஸ்டுகள் தங்கள் முதுகில் கொத்திவிட்டார்களோ என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் அப்போது அரசராகவும் அதிபதியாகவும் இருந்த கைசர் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலகினார் போருக்கு பின் நாட்டில் மக்களிடையே கொந்தளிப்பு அரசியல் குழப்பம் பொருளாதார நெருக்கடி என பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டன டிட்ரிஷ் அப்போது பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் படித்துக் கொண்டிருந்த பள்ளியிலிருந்து தன் பெற்றோருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் தயவு செய்து எனக்கு பணம் அதிகமாக அனுப்ப முடியுமா என்னிடம் இப்போது பணம் இல்லை ஏனென்றால் இங்கு ஒரு ரொட்டி துண்டு வாங்க பல ஆயிரம் மார்க் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று எழுதினார் அந்த அளவுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டிருந்தது பதினைந்து வயதிலேயே தான் ஓர் இறையலாளனாக வேண்டும் என்று போன்கோஃபர் முடிவு செய்து விட்டார் அவருடைய குடும்பத்தின் ஒத்துழைப்போடும் ஆதரவோடும் அவர் மொழி இலக்கியம் கலை ஆகிய பாடங்களை கற்றுத் தெரிவினார் போன்கோஃபருக்கு நன்றாக பியானோ வாசிக்க தெரியும் எனவே இசைத்துறையில் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் சிறந்து விளங்குவார் என்று அவருடைய பெற்றோர் நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர் இறையல் படித்து இறையலாளனாக விரும்பினார் அதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அவர் ஒரு இசைக்கலைஞனாக வேண்டும் என்று அவருடைய பெற்றோர் விரும்பியதால் பெர்லினில் நடைபெற்ற ஒரு கச்சேரியில் கிறிஸ்டா என்ற ஒரு பிரபலமான பியானோ கலைஞரின் முன் அவருடைய பெற்றோர் டிட்ரிஷை பியானோ வாசிக்க ஏற்பாடு செய்தார்கள் டிட்ரிஷின் திறமையை குறித்து கிறிஸ்டாவுக்கு உயர்ந்த அபிப்பிராயம் இல்லை எனவே டிட்ரிஷ் ஒரு திறமையான பியானோ கலைஞனாக மாறுவார் என்று அவரால் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை ஆகவே இறுதியில் டிட்ரிஷ் விரும்புவதே செய்யட்டும் என்று அவருடைய பெற்றோர்கள் விட்டுவிட்டார்கள் தேவனை பற்றிய உண்மையான தனிப்பட்ட அனுபவம் இருந்ததால் டிட்ரிஷ் போன்கோஃபர் இறையல் படிக்க விரும்பினார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை அதுவல்ல காரணம் வேறு என்ன காரணம் அன்றைய காலத்தில் கல்லூரியில் இறையல் மிகவும் கவர்ச்சியான பாடமாக இருந்தது பொறியியல் சட்டம் மருத்துவம் போன்ற பாடங்களைப் போல் இறையலும் உயர்வாக கருதப்பட்டது எனவே அவர் இறையல் படிக்க விரும்பினார் இறையல் படிப்பதற்கு பெர்லின் உலகின் மிகச்சிறந்த ஒரு இடமாக கருதப்பட்டது எனவே அவர் அங்கிருந்த இறையல் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் டிட்ரிஷ் இறையல் படித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் ஒரு நச்செய்தி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அந்த கூட்டத்தில் ரட்சணிய சேனையின் நிறுவனராகிய வில்லியம் பூத்தின் மகன் பிராமுல் பூத் பேசினார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டவர்களிடம் அவர் கண்ட மகிழ்ச்சியை குறித்து அவர் தன் சகோதரியிடம் பேசினார் போன்கோஃபர் முதன்முறையாக இதை அனுபவித்தார் இதற்கு முன் அவரை பொறுத்தவரை இறையியல் மற்ற பாடங்களைப் போர் ஒரு கல்வி பாடமாக மட்டுமே இருந்தது அந்த பாடத்தை அவர் விரும்பினார் ஆனால் அவர் இதுவரை மக்களுடைய வாழ்க்கையில் காணாத ஒருவித நிஜத்தை இப்போது அங்கு கண்கூடாக கண்டார் பதினேழாவது வயதில் டிட்ரிஷ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து கல்லூரி படிப்பை ஆரம்பித்தார் அவருடைய அப்பா சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரும் தங்கள் கல்லூரி படிப்பை டூபிங்கன் பல்கலைக்கழகத்தில் தான் ஆரம்பித்தார்கள் எல்லாரையும் போல் அவரும் அந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து ஒருவரிடம் இறையல் படித்தார் எல்லாவற்றையும் துருவி துருவி ஆராய துடித்த அவருடைய மனதுக்கு அந்த கல்லூரி படிப்பு போதுமான தீனி போட்டது ஒரு வருடத்திற்கு பின் அவர் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் அங்கு அவர் தன் இறையியலில் படிப்பை தொடர்ந்தார் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் உலக புகழ்பெற்ற வான்ஹர்னாக் ரொனால்டு சீபக் போன்ற சிறந்த இறையலாளருடைய வழிகாட்டுதலின்படி படித்தார் அவர்களுடன் சேர்ந்து பணிபுரிந்தார் பின்னர் அவர் சுவிஸ் இறையலாளர் கால் பாட்டின் செல்ல மாணவனாகவும் திகழ்ந்தார் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் வான் ஹர்னாக்கின் வழிகாட்டுதலின்படி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் தன் முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரையை எழுதினார் கல்லூரியில் நிறைய படிக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் அவர் சளைக்கவில்லை அயராமல் உழைத்தார் தன் திறமையை வெளிப்படுத்தினார் அது அவர் முனைவர் பட்டத்துக்காக ஆய்வுக்கட்டுரை எழுதி கொண்டிருந்த நேரம் அதே நேரத்தில் அவர் சபையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளி வகுப்புகளில் பாடம் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டு இருந்தார் அந்த நாட்களில் முனைவர் பட்டத்துக்கான பாடத்திட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளி வகுப்புகள் ஒரு பகுதியாக இருந்தன அதன் மூலம் மாணவர்கள் நிறைய கற்றார்கள் 
அவர் ஒரே ஒரு வகுப்பு மட்டுமல்ல பல வகுப்புகள் எடுத்தார் அப்போது அந்த வகுப்புகளில் இருந்த பிரகாசமான கற்பதில் ஆர்வமுள்ள சில இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு இன்னும் ஆழமாகவும் அதிகமாகவும் கற்பிப்பதற்காகவும் அவர்களோடு நெருக்கமாக கலந்துரையாடுவதற்காகவும் வியாழன் வட்டம் தேர்ஸ்டே சர்க்கிள் என்ற ஒரு சிறு குழுவை ஏற்படுத்தினார் இந்த அனுபவங்கள் மூலம் அவர் தன் வாழ்வின் போக்கை சீர்தூக்கி பார்த்தார் இறையலை வேலைக்கு உதவும் ஒரு கல்லூரி படிப்பாக மட்டும் பார்க்காமல் ஒருவேளை நான் ஒரு போதகனாக வேண்டும் என்பதற்கான வழியாக பார்க்க வேண்டுமோ என்று அவர் எண்ணத் தொடங்கினார் டீட்ரிஷ் பாஸ்டராக விரும்புவதை அறிந்த அவருடைய பெற்றோர் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் தங்கள் மகன் டீட்ரிஷ் அதிபுத்திசாலி என்று அவர்களுக்கு தெரியும் எனவே அவன் தன் வாழ்க்கையை எங்கோ ஒரு மூலையில் உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ சபையில் வீணாக்குவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை இருபத்தோரு வயதிலேயே அவர் இறை எழில் ஆய்வு கட்டுரையை முடித்து முனைவர் பட்டம் பெற்றார் ஆனால் பாஸ்டராக பிரதிஷ்டை பண்ணப்படுவதற்கு அவருக்கு இன்னும் வயதாகவில்லை என்பதால் அவர் தொடர்ந்து படித்து இரண்டாவது முனைவர் பட்டமும் வாங்கினார் இருபத்தி நான்கு வயதில் பாஸ்டராக பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட இன்னும் ஒரு வருடம் இருந்தது எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் உள்ள யூனியன் இறையியல் கல்லூரியில் உதவித்தொகையோடு ஒரு வருடம் இறையியல் படிக்கச் சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்றில் அவர் ஐக்கிய இறையியல் செமினரியில் படித்தார் இது டீட்ரிஷுக்கு கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்காது போன்ஹோஃபர் நியூயார்க் போய் சேர்ந்தார் அவர் அமெரிக்காவுக்கு சென்ற பின் அந்த நேரத்தில் ஜெர்மனியில் என்ன நடக்கிறது என்று அவருக்கு தெரியவில்லை செய்திகள் இன்று போல் அன்று வேகமாக பரவவில்லை அவர் நியூயார்க்கு படிக்கச் சென்ற நேரத்தில் ஜெர்மனியில் தேர்தல்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன அந்த தேர்தல் முடிவுகள் உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியாக இருந்தன முந்தைய தேர்தலில் பனிரண்டு உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கொண்ட ஒரு சிறிய கட்சி அப்போது நடந்து முடிந்த தேர்தலில் அதிக இடங்களைப் பெற்று நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய கட்சியாக மாறியது அடால்ஃப் ஹிட்லர் தான் அந்த கட்சியின் தலைவர் அப்போது ஜெர்மனியில் நடந்து கொண்டிருந்த மாற்றங்களைப் பற்றி அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் படித்து கொண்டிருந்த போன்ஹோஃபருக்கு எதுவும் தெரியாது அவர் நியூயார்க்கில் கப்பலிலிருந்து இறங்கியதும் அவருக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அமெரிக்காவில் அது ஆரவாரமான ஜாஸ் இசையின் யுகம் எங்கு பார்த்தாலும் அந்த இசையின் இறைச்சல் தான் கேட்கும் இது அவருடைய அனுபவத்திற்கு முற்றிலும் முரணான அனுபவம் பெர்லின் பழமைவாத பாரம்பரியத்திற்கு பேர் பெற்றது பெர்லின் அறிவுஜீவிகளின் கோட்டை என்று கருதப்பட்டது மேலும் அவரை இறையல் கல்லூரியில் அறிமுகம் செய்தபோது அவர் என்ன நினைத்தாரம் தெரியுமா அந்த கல்லூரியில் தான் ஒரு மாணவனாக உட்கார்ந்து பாடம் படிப்பதற்கு பதிலாக தான் அங்கு ஒரு ஆசிரியனாக நின்று பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தாராம் அந்த இறையல் கல்லூரி அவருடைய தரத்தின்படி இல்லை அங்கு இறையல் இல்லை என்றார் அவர் பெர்லினில் உலக புகழ்பெற்ற இறையலாளர் வான் ஹார்னாக்கிடம் இறையல் கற்றார் எனவே நியூயார்க் வேதாகம கல்லூரியில் கற்பிக்கப்பட்ட இறையலில் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட மதிப்போ மரியாதையோ இல்லை உண்மையில் அந்த இறையல் கல்லூரியை பற்றி அவர் என்ன எழுதினார் தெரியுமா நியூயார்க் வேதாகம கல்லூரியில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி சிலுவை பாவம் மன்னிப்பு மரணம் வாழ்க்கை என்ற காரியங்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு கிட்டத்தட்ட மீதி எல்லாவற்றையும் போதிக்கிறார்கள் என்று எழுதினார் நியூயார்க் வேதாகம கல்லூரியை பற்றி அவர் தாழ்வாக நினைத்தபோதும் தன் தகுதியை பற்றி அவர் உயர்வாக நினைத்தபோதும் அந்த கல்லூரி உண்மையில் போன்கோஃபரின் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமனையாக அமைந்தது அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் போன்கோஃபர் தன்னை ஒரு அதிமேதாவி என்றே கருதினார் ஆனால் இங்குதான் அவருடைய வாழ்க்கை மாறியது அந்த இறையல் கல்லூரியில் ஃப்ராங்ஃபிஷர் என்ற ஓர் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர் அவருடன் படித்தார் அவர் நியூயார்க்கில் ஹார்லம் என்ற இடத்தில் இருந்த ஓர் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கன் சபைக்கு போன்கோஃபரை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த சபையில் பதினாலாயிரம் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்கள் கூடி வந்தார்கள் டீட்ரிஷ் அவர்களின் எளிமையையும் உண்மையான மகிழ்ச்சியையும் கண்டார் அது அவர் மேல் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அது மட்டுமல்ல முதன்முறையாக நற்செய்தி 
மிகவும் எளிமையான முறையில் அங்கு பிரசங்கிக்கப்படுவதையும் அவர் கேட்டார் எனவே அவர் இந்த சபைக்கு தவறாமல் சென்றார் அங்கிருந்தவர்களோடு நெருக்கமாக பழகினார் அவர்களை நன்றாக தெரிந்து கொண்டார் அங்கிருந்தவர்கள் அவரை எளிதில் அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் ஏனென்றால் அந்த கருப்பு நிற மக்கள் மத்தியில் ஒரே ஒருவருக்கும் மட்டும் மஞ்சு நிற முடியும் நீல நிற கண்களும் இருந்தால் யார்தான் அவரை பார்க்காமல் இருக்க முடியும் அவர் அந்த சபையின் இசையையும் மிகவும் விரும்பினார் கருப்பர் இன மக்களின் ஆவிக்குரிய வரலாற்று புத்தகங்களை வாங்கி படித்தார் அவைகளை வாசித்த போது அவருக்குள் ஏதோ ஒன்று நடந்தது என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக சொல்ல முடியாது ஆனால் ஏதோ ஒன்று அவருக்குள் நிகழ்ந்தது அவர் அங்கு உண்மையாகவே மனம் திரும்பிய மக்களின் வாழ்க்கையை பார்த்தார் இன்னொரு சுவையான காரியம் என்னவென்றால் அந்த நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இருந்த இன பிரச்சனையால் போன்கோஃபரும் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார் பாதிக்கப்பட்டார் என்பதை விட அந்த பிரச்சனையின் கணபரிமானத்தை அவர் உணர்ந்தார் அவர் அன்றைய கொடூரமான அநீதிகளை கண்டார் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்கள் நியாயமற்ற முறையில் நடத்தப்படுவதையும் அவர்கள் தீண்ட தகாதவர்கள் போல் ஒதுக்கப்படுவதையும் கண்டார் அவர் ஜெர்மனியில் இருந்த தன் சகோதரனுக்கு அதை பற்றி கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதத்தில் இங்கு இருக்கும் இன பாகுபாட்டை என்னால் நம்ப முடியவில்லை இங்கு இருப்பது போல் நம் ஜெர்மனியில் எதுவும் இல்லை இங்கு இருக்கும் இன வேறுபாட்டை ஒப்பிடவே முடியாது என்று எழுதினார் அடுத்த சில வருடங்களில் ஜெர்மனியில் என்ன நடந்தது என்று இப்போது நமக்கு தெரியும் எனவே டீட்ரிஷ் அன்று ஜெர்மனியை பற்றி எழுதியது இன்று நமக்கு இப்போது முரண்பாடாக தோன்றுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் போன்ஹோஃபர் பெர்லினுக்கு திரும்பி வந்தார் திரும்பியவுடன் அவர் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் இறையியல் கற்பிக்கத் தொடங்கினார் இன்னொரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் அவர் தவறாமல் சபைக்கு போகத் தொடங்கினார் திருவிருந்திலும் பங்கு பெறத் தொடங்கினார் அவர் அமெரிக்காவுக்கு இறையியல் படிக்கச் செல்வதற்கு முன் இப்படி சபைக்கு செல்லவும் இல்லை திருவிருந்தில் பங்கு பெறவும் இல்லை இது அவர் இதுவரை செய்யாத ஒன்று அவருடைய குடும்பத்தார் அவரில் ஏற்பட்டிருந்த இந்த மாற்றத்தை கவனிக்க தவறவில்லை இது என்ன மாற்றம் ஏன் இந்த மாற்றம் என்று அவர்களால் திட்டவட்டமாக சொல்ல முடியவில்லை அவருக்கு இறையியல் தத்துவம் இசை கலை போன்ற பல காரியங்களில் ஈடுபாடும் ஆர்வமும் உண்டு என்று அவர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவரிடம் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் திடமான பலமான மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதையும் இப்போது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய மாணவர்களும் இந்த வித்தியாசத்தை கண்டார்கள் முன்பு அவர் அவர்களுக்கு சொற்பொழிவாற்றினார் ஆனால் இப்போது அவர் அவர்களுக்கு கற்பிப்பதோடு நின்றுவிடாமல் அவர்களை சீடராக்க விரும்பினார் அவர்கள் தேவனை அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக கேள்விகள் கேட்பதற்கு அவர் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் ஜனவரி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று மதியம் பனிரெண்டு மணிக்கு அடால்ஃப் ஹிட்லர் ஜெர்மனியின் அதிபராக பதவியேற்றார் அதே நாளில் போன்ஹோஃபர் வானொலி நிலையத்தில் உரையாற்றவிருந்தார் கொடுங்கோல் ஆட்சியின் அடிப்படை அவலங்கள் என்பதுதான் அவர் ஆற்றவிருந்த சொற்பொழிவின் தலைப்பு ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே அவர் இந்த உரையை எழுதியிருந்தார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வருவார் என்றோ அந்த நாளில் அவர் பதவியேற்பார் என்றோ டீட்ரிஷுக்கு தெரியாது ஆனால் ஹிட்லரின் போக்கிலும் கொள்கையிலும் தவறும் முரண்பாடுகளும் இருப்பதை அவர் ஏற்கனவே உணர்ந்திருந்தார் ஹிட்லரின் பேச்சு யோசனை கட்சியை நடத்தும் விதம் ஆணவ போக்கு போன்றவைகளை அவர் உன்னிப்பாக கவனித்தார் அவருடைய போக்கு மக்களை தவறான வழிக்கு கொண்டு செல்லும் என்றும் அவர் தலைவராக இருக்க மாட்டார் மாறாக ஜெர்மானியர்களுக்கு தவறான தலைவராக இருப்பார் என்று விடுத்தினார் ஜெர்மன் மொழியில் அதை ஃபுரோராக இருக்க மாட்டார் மாறாக வெர்ஃபுரோராக வஞ்சகராக இருப்பார் என்று அவர் உணர்ந்தார் துரதிருஷ்டவசமாக அவருடைய உரை பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது அதற்கு என்ன காரணம் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது அது நாசிப்படை தடை செய்ததா அல்லது வானொலி நிலையத்தாரை உரையை பாதியில் நிறுத்தினார்களா அல்லது தொழில்நுட்ப கோளரா என்ன காரணம் என்று தெரியாது ஆனால் அவர் உரையாற்றிய அந்த நேரம் குறிப்பிடத்தக்கது கவனிக்க வேண்டியது ஏனென்றால் அடால்ஃப் ஹிட்லருக்கு எதிராக பேசிய முதல் நபர் டீட்ரிஷ் போன்ஹோஃபர் அவருடைய அன்றைய வானொலி உரை ஒரு வகையில் ஒரு வகையான தீர்க்கு தரிசனம் என்று கூட சொல்லலாம் நடக்கவிருக்கும் மாற்றங்களின் அளவையும் கொடூரத்தையும் அகோரத்தையும் அன்று ஜெர்மனியில் ஒருவராலும் ஊகிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அந்த கட்டத்தில் ஹிட்லர் 
மக்களிடையே மிகவும் பிரபலமானவர் ஜெர்மன் மக்கள் அவரை பெருவாரியாக ஆதரித்தார்கள் முதல் உலகப் போரில் ஜெர்மானியர்கள் இழந்த பெருமையை ஹிட்லர் மீட்டெடுப்பார் என்றும் நாட்டை தலைநிமுறை செய்வார் என்றும் மக்கள் நினைத்தார்கள் டீட்ரிஷின் மூத்த சகோதரியான கிறிஸ்டல் பொனுகோஃபர் ஹான்ஸ்வான் டொனான்இ என்ற ஒரு வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்தார் ஹான்ஸ்வான் டொனான்இ மிக பிரபலமான வழக்கறிஞர் அவர் நாட்டின் உயர் நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றினார் ஆகவே அரசாங்கத்தை பற்றிய பல இரகசிய தகவல்கள் அவருக்கு தெரிய வந்தன ஆரிய வகுப்பு என்று அழைக்கப்படும் ஒரு காரியம் அரசு ஆவணங்களில் இடம்பெறப் போகிறது என்ற செய்தியை அவர் கேள்விப்பட்டார் மஞ்சள் நிற முடியும் நீல நிற கண்களையும் உடைய ஜெர்மானியர்கள் ஆரியர்கள் என்றும் இந்த ஆரிய இனம் உலகத்திலுள்ள மற்ற எல்லா இனங்களையும் விட உயர்ந்த இனம் என்றும் ஹிட்லர் நம்பினார் எனவே அரசு பணிகளிலிருந்தும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலிருந்தும் யூத வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதே இந்த திட்டம் இதுவே ஆரிய விதி சமுதாயத்தில் யூதர்களுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது எல்லா இடங்களிலிருந்தும் அவர்களை துரத்த வேண்டும் என்பதே இந்த ஆரிய சட்டம் ஹான்ஸ் வான் டொனானி இந்த தகவலை போன்கோப்பர் குடும்பத்தினுடன் பகிர்ந்து கொண்டபோது அவர்களால் இதை நம்ப முடியவில்லை நாகரிகமான இந்த நாட்டில் கல்வித்தரம் உயர்ந்த இந்த நாட்டில் குறிப்பாக பெர்லினில் இதை யாராவது ஏற்றுக்கொள்வார்களா இதை நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா என்ற சந்தேகம் அவர்களுக்கு எழுந்தது ஹிட்லர் ஆட்சியின் இந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் டீட்ரிஷ் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் ஹிட்லர் தன் ஆரிய சட்டத்தை நாடு முழுவதும் எல்லா நிறுவனங்களிலும் அலுவலங்களிலும் அமுல்படுத்துவார் என்று டீட்ரிஷ் உணர்ந்தார் ஜெப ஆலயங்களில் யூதர்கள் வழிபாடு நடத்தக்கூடாது யூத வம்சவழியினர் குருக்களாகவோ போதர்களாகவோ இருக்கக்கூடாது கல்லூரிகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியர்களாக பணியாற்றக்கூடாது இறையியலாளர்களாக இருக்கக்கூடாது எல்லா துறைகளிலிருந்தும் நிறுவனங்களிலிருந்தும் அலுவலகங்களிலிருந்தும் ஹிட்லர் யூத வம்சவழியினரை வெளியேற்றப் போகிறார் என்று டீட்ரிஷ் ஏற்கனவே அறிந்திருந்தார் ஹிட்லரின் இந்த கொடூர திட்டத்திற்கு எதிராக எல்லா சபைகளின் தலைவர்களும் ஒருமித்து எழ வேண்டுமென்று வலியுறுத்தி மிக தெளிவாகவும் அவசரமாகவும் அவர் இந்த கட்டுரை எழுதினார் ஆனால் அவர்கள் அந்த கட்டுரையின் அவசியத்தையும் அவசரத்தையும் புரிந்து கொள்ளாமல் தவறவிட்டு விட்டார்கள் பலர் போன்கோஃபர் சொன்னதை அசட்டை செய்தார்கள் ஹிட்லர் மிக விரைவில் தன் திட்டங்களை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தார் ஜெர்மனி முழுவதும் இருந்த யூத இனத்தைச் சார்ந்த போதகர்கள் பாஸ்தர்கள் ஊழியக்காரர்கள் சபை தலைவர்கள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் ஜெர்மானியர்களே உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் யூதா வம்சவழியினிடம் பொருட்கள் வாங்காதீர்கள் அவர்களை புறக்கணியுங்கள் என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய சுவரெட்டிகள் தெருக்களில் ஒட்டப்பட்டன பரிதாபம் என்னவென்றால் அந்த நேரத்தில் மக்கள் இவைகளை வரவேற்றார்கள் ஹிட்லரின் பிரச்சாரம் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது அவர் தன் திட்டத்தை தீவிரமாக செயல்படுத்த ஆரம்பித்தார் டீட்ரிஷின் இரட்டை சகோதரி சபீன் சமீபத்தில் தான் ஜெராட் லிப்ஹோல்ஸ் என்ற யூத இனத்தைச் சார்ந்த ஒரு வழக்கறிஞரை திருமணம் செய்திருந்தார் அவர் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக வேலை செய்தார் வழக்கம்போல் ஒரு நாள் அவர் கல்லூரிக்கு சென்றார் ஆனால் வழக்கத்துக்கு மாறாக அன்று அவருடைய வகுப்புக்கு முன் நாசி போலீசார் நிறைய பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் கல்லூரிக்கு வந்தவர்களையெல்லாம் வெளியே விரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அவரால் அங்கு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் அவரை வேலை செய்ய விடவில்லை அவர் தன் வேலையை இழந்தார் ஒரே ஒரு காரணம் அவர் ஒரு யூதன் யூத மாணவர்கள் தெருவில் நடந்து சென்றபோது அவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரே நடைமுறையில் நடப்பதை அவமானம் என நினைத்து ஜெர்மானியர்கள் நேர் எதிர் நடைபாதைக்குச் சென்றார்கள் யூதர்களுடன் அவர்கள் எதையும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை நடைபாதையே கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு இந்த மாற்றங்கள் மிக வேகமாக நிகழ்ந்தன இன்று இது நமக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் இவர்கள் மேல் பரிதாபப்பட்ட சில சகாக்களும் நண்பர்களும் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் அவர்கள் இவர்களிடம் நான் ஒரு ஜெர்மன் என்று சொல்வதற்கு வெட்கப்படுகிறேன் நீங்கள் தயவு செய்து கல்லூரியை விட்டு போய்விடுங்கள் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு ஆபத்து என்று எச்சரித்தார்கள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்களில் யூதர்களுக்கு அனுமதி வறுக்கப்பட்டது 
கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை விழாக்களுக்கு அனுமதி கிடையாது ஒதுக்கப்பட்டார்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் விரைவில் ஊடகங்களிலிருந்தும் பத்திரிகை துறையிலிருந்தும் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் இவைகளையெல்லாம் இன்று நாம் திரும்பி பார்க்கும்போது எப்படி இப்படி நடந்தது எப்படி அந்த மக்கள் இப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது ஆனால் அன்று ஜெர்மானியர்கள் இதை ஆதரித்தார்கள் என்பதுதான் அதிர்ச்சியாயிருக்கிறது உண்மையில் அன்று அவர்கள் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பேரணிக்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள் அதை அவர்கள் ஜெர்மானியர்களுக்கு எதிரானவர்களுக்கு எதிரான பேரணி என்று அழைத்தார்கள் இந்த பேரணியில் அவர்கள் யூத எழுத்தாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் ஆகியவர்களின் எல்லா புத்தகங்களையும் சேகரித்து அவைகளை சுற்றறித்தார்கள் இது ஜெர்மனியை சுத்தப்படுத்தும் ஒரு அடையாளம் என்று மார்தட்டி கொண்டார்கள் அவர்கள் சுற்றறித்த புத்தகங்களில் எச்சி வெல்ஸ் ஹெலன் கல்லர் சிக்மன் ஃப்ராய்டு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகியவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் அடங்கும் ஹிட்லர் தேவனை நம்பவில்லை சபைகளையும் கிறிஸ்தவ தலைவர்களையும் அவர் மிக கேவலமாகவும் இழிவாகவும் பார்த்தார் கிறிஸ்தவம் பலவீனமான ஒரு மழுப்பலான மதம் என்று அவர் ஒருமுறை கூறினார் கிறிஸ்துவம் வற்புறுத்திய ஊக்குவித்த சாந்தத்தை அவர் வெறுத்தார் எல்லா மதகுருமார்களையும் சபையின் தலைவர்களையும் ஒரு அறைக்குள் அடைத்து வைத்து அவர்களிடம் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டால் போதும் அவர்கள் ஒடுங்கி நடுங்கி விடுவார்கள் என்று அவர் அடிக்கடி கூறுவாராம் அவர்களை குறித்து ஹிட்லர் அப்படித்தான் நினைத்தார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஜெர்மனியில் அந்த நேரத்தில் எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்களே நூறு விழுக்காடு கிறிஸ்தவர்கள் பெயரளவிலாவது அவர்கள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னார்கள் எனவே ஹிட்லர் மிகவும் கவனமாக ஜாக்கிரதையாக நடக்க வேண்டியிருந்தது ஆனால் எஸ் எஸ் இன் தலைவராக இருந்த ஹிம்லர் போன்றவர்கள் ஹிட்லருக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள் எஸ் எஸ் என்பது நாசி கட்சியின் அரசியல் போர்வீரர்கள் இவர்கள் முதலாவது ஹிட்லரின் காவலர்களாக இருந்தார்கள் நாளடைவில் இவர்கள் நம் ஊர் கருப்பு பூனைகளைப் போல மாறினார்கள் எந்த வரம்பும் இல்லாமல் செயல்பட்ட ஒரு கொடூர கும்பல் அதுதான் எஸ் எஸ் ஜெர்மனியில் இருந்து கிறிஸ்தவத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதும் கிறிஸ்தவ சபைகள் என்று ஒன்று இருந்தால் அவைகள் நாசி படைகளின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இந்த ஹிம்லர் போன்றவருடைய திட்டம் ஜெர்மானியர்கள் முதல் உலகப் போரில் தோற்றதை பெரிய அவமான கருதினார்கள் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ஜெர்மன் சபை என்ற ஒரு தந்திரமான இயக்கம் ஜெர்மனியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இவர்கள் ஜெர்மன் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இவர்கள் தீவிரமான தேசியவாதிகள் ஹிட்லர் இவர்களை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த நினைத்தார் இவர்களை ஒரு அரிய வாய்ப்பாக கருதினார் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருப்பதால் காலத்தை பயன்படுத்துகிறோமே இல்லையோ ஹிட்லர் இந்த ஜெர்மன் சபையை பயன்படுத்தினார் இவர் இந்த ஜெர்மன் சபையை பகிரங்கமாக ஆதரித்தார் இந்த ஜெர்மன் சபையை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஒருவன் ஜெர்மானியன் என்றால் அவன் கிறிஸ்தவன் என்றால் அவன் ஜெர்மன் சபையில் தான் இருக்க வேண்டும் இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் நிர்பந்தித்தார்கள் அது ஜெர்மன் சபை என்று அழைக்கப்பட்டது போல இன்று சபைகள் இந்திய சபை தமிழ்நாட்டு சபை என்று இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் அன்று ஜெர்மனியில் இருந்து பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் ஹிட்லரின் இந்த தந்திரமான முறைகளையும் மாற்றங்களையும் வழிகளையும் பார்க்கவில்லை புரிந்து கொள்ளவில்லை வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல அன்று பல கிறிஸ்தவ தலைவர்களும் இறையலாளர்களும் பிரபலமான முன்னணி பிரசங்கிமார்களும் இந்த ஜெர்மன் சபையை பகிரங்கமாக ஆதரித்தார்கள் அந்த இயக்கத்துக்கு தோல் கொடுத்தார்கள் ஹிட்லர் இந்த காரியத்தை மிக தந்திரமாக கையாண்டார் யூத வம்சவழியைச் சார்ந்த பாஸ்டர்களும் ஊழியக்காரர்களும் சபையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் வேதாகமும் தேவன் தந்தது இல்லை என்றும் அது தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை என்றும் அவர்கள் பேச தொடங்கினார்கள் வேதாகமத்திலிருந்து பழைய ஏற்பாட்டை நீக்கிவிட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் விரைவில் புதிய ஏற்பாட்டின் சில பகுதிகளையும் நீக்கினார்கள் நாசி அரசாங்கமே ஒருவரை ஜெர்மன் சபையின் தலைவராக நியமித்தது அப்படி நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் மக்களின் குரலே கடவுளின் குரல் என்று சொன்னார் நம் ஊரில் மக்களின் குரலே மகேசனின் குரல் என்று ஒருவர் சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறதா அவர்கள் எல்லா உபதேசங்களையும் தலைகளாக மாற்றினார்கள் பாவம் சிலுவை இரத்தம் கிறிஸ்துவின் மரணம் போன்றவைகள் எதிர்மறையானவைகள் என்றும் இப்படி எதிர்மறையானவைகளை மையமாக கொண்ட கிறிஸ்தவத்தை தூக்கி அறிந்து விட்டு சுதந்திரம் விடுதலை கிணத்தை தூய்மைப்படுத்துதல் போராட்டம் போன்ற 
நேர்மறையானவைகளை மையமாக கொண்ட கிறிஸ்தவத்தை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று ஹிட்லர் கூறினார் அதை அவர் நடைமுறைப்படுத்தவும் செய்தார் ஜெர்மன் சபையில் இப்படித்தான் போதித்தார்கள் இது மட்டுமல்ல ஆரியர்களாகிய ஜெர்மானியர்கள்தான் தேவன் தரித்தெடுத்த இனம் என்றும் அடால்ஃப் ஹிட்லர் தான் உண்மையான இரட்சகர் என்றும் அவர்கள் போதித்தார்கள் பெயர் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த போதனையினால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த கிறிஸ்தவர்களும் இந்த அதிரடி மாற்றங்களினால் அடித்துச் செல்லப்பட்டார்கள் வெகுசிலரே ஜெர்மனியில் மோதி அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்த இந்த பேரலைக்கு எதிராக நின்றார்கள் வரப்போகும் பேராபத்தை உடனடியாக உணர்ந்த ஒரு சிலரில் டிட்ரிஷ் போன்கோவர் ஒருவர் அவர் இந்த மாற்றங்களை எதிர்த்தார் அவர் மட்டுமல்ல மார்ட்டின் நிம்லா போன்ற சிலரும் இதில் இணைந்தார்கள் மார்ட்டின் நிம்லா ஹிட்லரின் மாற்றங்களை எதிர்த்த ஓர் இயக்கத்தின் தலைவராக இருந்தார் ஹிட்லர் சபையை தன் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதையும் சபையில் தலையிடுவதையும் மார்ட்டின் நிம்லா தடுக்க விரும்பினார் ஹிட்லர் சபை விவகாரத்தில் மூக்கை தொலைப்பதை அவர் விரும்பவில்லை எனவே அவர் பாஸ்டர்களின் எமர்ஜென்சி லீக் என்ற ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினார் சபையின் பொறுப்புகளிலிருந்தும் சபையிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட யூதர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுப்பதற்கு மக்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள் ஹிட்லரின் ஆரிய சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட போதகர்களுக்கும் பாதிரிமார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஆதரவாக டீட்ரிஷ் போன்கோவர் ஒரு பொது வேலை நிறுத்தத்தை ஏற்பாடு செய்ய முயன்றார் ஆனால் மக்கள் அந்த வேலை நிறுத்தத்தை ஆதரிக்கவில்லை வேலை நிறுத்தம் நடைபெறவில்லை ஆனால் பாஸ்டர்ஸ் எமர்ஜென்சி லீக்கின் உதவியோடு ஹிட்லரின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கு பெறுவதற்கு ஆறாயிரம் பேர் கையெழுத்து போட்டார்கள் இது ஜெர்மனியில் நடந்து கொண்டிருந்த மாற்றங்களை அறிந்தவர்கள் உண்மையாகவே இருந்தார்கள் என்பதையே காட்டுகிறது ஆனால் அவைகளுக்கு எதிராக நிற்கவோ குரல் கொடுக்கவோ அவர்களால் முடியவில்லை என்று தெரிகிறது இதுவே அதாவது பாஸ்டர்ஸ் எமர்ஜென்சி லீக் என்ற இயக்கமே பின்னாட்களில் கன்ஃபசிங் சர்ச் என்று பெயர் மாற்றம் பெற்றது உண்மையான நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் அதற்காக அவர்கள் உழைத்தார்கள் ஆனால் ஹிட்லர் ஒரு திட்டமும் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தெளிவான அட்டவணையும் வைத்திருந்தார் நாட்கள் செல்ல செல்ல சபைகளின் மேல் ஹிட்லரின் கட்டுப்பாடு அதிகமாயிற்று இறையியல் கல்லூரிகள் வேதாகம கல்லூரிகள் குறுமடங்கள் போன்ற எல்லா கல்லூரிகளும் ஜெர்மன் சபை போதித்த நேர்மறையான கிறிஸ்தவத்தையே போதிக்க வேண்டும் என்று வரப்புறுத்தினார் இதை போதிக்காத கல்லூரிகள் எல்லாம் சட்ட விரோதமானவை என்று அறிவிக்கப்பட்டன மூடப்பட்டன இது பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய நேரம் அல்ல மாறாக செயலில் இறங்க வேண்டிய நேரம் என்று கன்ஃபசிங் சர்ச் நினைத்தது எனவே அவர்கள் நாடு முழுவதும் ஒதுக்குப்புறமாகவும் மறைவாகவும் வேதாகம கல்லூரிகளை ஆரம்பித்தார்கள் உண்மையான நற்செய்தியை போதிக்க வேண்டும் என்றும் கிறிஸ்துவனால் யார் என்று அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றும் அவர்கள் விரும்பினார்கள் இதுதான் அவர்களுடைய பாரம் அந்த நேரத்தில் டீட்ரிஷ் லண்டனில் ஒரு ஜெர்மானிய விசுவாசிகளின் கூட்டத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஜெர்மனியில் இரகசியமாக நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு வேதாகம கல்லூரியை பொறுப்பேற்று நடத்துமாறு அவரை உடனே அழைத்தார்கள் இந்த வேதாகம கல்லூரி பொமரேனியன் எல்லையில் ஃபின்கன வால்டே என ஒரு கிராமத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தது ஒரு பழைய பள்ளிக்கூட கட்டிடத்தில் மாணவர்கள் கூடினார்கள் அவர்களுக்கு டீட்ரிஷ் கற்பித்தார் ஆம் சட்டவிரோதமாகத்தான் இந்த வேதாகம கல்லூரி நடத்தப்பட்டது இப்படிப்பட்ட வேதாகம கல்லூரியில் பயின்றவர்கள் பின்னர் பாஸ்டர்கள் ஆனார்கள் அந்த நேரத்தில் ஜெர்மனியில் அரசியல் குழப்பம் கொந்தளிப்பு பொருளாதார நெருக்கடி என பல சிக்கல்கள் இருந்தபோதும் போன்கோஃபர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வேதாகம கல்லூரியில் படித்த வாலிபர்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான சிடுதலாக்கி நல்ல தலைவர்களாக்க பெரும்பாடுபட்டார் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போது அவருக்கு வயது இருபத்தி ஒன்பது தான் அவரும் வாலிபன்தான் அவர் மிக ஆபத்தான கடினமான வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் ஒன்று வேதாகம கல்லூரி நடத்துவது சட்டவிரோதம் இரண்டாவது வேதாகம கல்லூரி நடத்துவதற்கு தேவையான வளங்களும் அவர்களிடம் இல்லை எனவே ஒளிந்து மறைந்துதான் வாழ்ந்தார்கள் அந்த கல்லூரி இருந்த ஊரார் ஹிட்லரை விரும்பவில்லை எனவே அவர்கள் போன்கோஃபருக்கும் அங்கிருந்த பிற மாணவர்களுக்கும் மிகவும் ஆதரவாக இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உணவுக்கு அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள் ஒரு நாள் ஒரு விவசாயி ஒரு பன்றியை கொண்டு வந்து கதவில் கட்டிவிட்டு சென்று விட்டார் அதில் போன்கோஃபருக்கும் பிற மாணவர்களுக்கும் ஒரு துண்டி சீட்டு எழுதி வைத்து போய்விட்டார் இருபத்தி மூன்று மாணவர்களோடு 
அவர் அந்த வேதாகம கல்லூரியை தொடங்கினார் மத்தேயு ஐந்து ஆறு ஏழு ஆகிய அதிகாரங்களில் உள்ள நாம் சொல்லுகிற ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவின் மலைப்பிரசங்கம் போன்கோஃபர் மேல் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது ஒரு கிறிஸ்தவனின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் கூட்டு வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த அதிகாரங்கள் திறவுகோல் போன்றவை என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் இந்த காலத்தில் அவர் கற்றுக்கொண்டவைகளின் விளைவாக அவர் இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதினார் த காஸ்ட் ஆஃப் டிசைபர்ஷிப் இது ஒரு கிறிஸ்தவனின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றியது லைஃப் டுகெதர் இது ஒரு கிறிஸ்தவனின் கூட்டு வாழ்க்கையை பற்றியது இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் நீங்கள் படிக்கும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் த காஸ்ட் ஆஃப் டிசைபர்ஷிப் லைஃப் டுகெதர் கிறிஸ்து ஒருவனை அழைக்கும் போது வா வந்து மடி என்பதற்காகவே அழைக்கிறார் என்று அவர் கருதினார் வா வந்து மடி நாம் உண்மையாகவே கர்த்தருக்காக வாழ்பவர்கள் என்றால் எல்லா அம்சங்களிலும் நாமும் நமக்குரிய எல்லாம் அவருக்காகவே இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் நம் கல்வி வேலை தொழில் பணம் ஆசைகள் லட்சியங்கள் எல்லாம் அவருக்காகவே இருக்க வேண்டும் அவைகளை அவருக்கு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் இப்படித்தான் அவர் ஃபின்கன் வாலிய மாணவர்களுக்கு கற்பித்தார் அவர் அந்த மாணவர்களுக்கு வழக்கமான முறையில் விரிவுரைகள் மூலமாகவும் பிரசங்கங்கள் மூலமாகவும் கற்பித்தார் ஆனால் அடிக்கடி கலகலப்பான கலந்துரையாடலும் நடந்தது அவர் அவர்களுக்கு கடுமையான தனிப்பட்ட ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் இது மிக முக்கியம் என அவர் உணர்ந்தார் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு சமூகத்தில் ஒன்றாக வாழ்வது ஒரு சிலாக்கியம் மட்டுமல்ல அது அவசியம் என்றும் அவர் லைஃப் டுகெதர் என்ற புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் அவரை பொறுத்தவரை ஒன்றாக கூடி வாழ்வதென்றால் கிறிஸ்துவிலும் கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் வாழ்வதாகும் அதுதான் ஒரே வழி ஆனால் கிறிஸ்தவனின் தனிப்பட்ட ஒழுக்கத்தையும் அது அன்றாட வாழ்க்கையின் இன்றியமையாத ஒரு பகுதி என்பதையும் பற்றி அவருடைய கருத்துக்கு பல விமர்சனங்கள் உண்டு உண்மையில் அவருடைய முன்னாள் ஆசிரியர் கால் பாட் டீட்டிஷிடம் ஹே டீட்டிஷ் நீ துறவிகளின் மடம் நடத்தவில்லை அது ஒரு வேதாகம கல்லூரி நீ துறவிகளை உருவாக்கவில்லை சீடர்களை தானே உருவாக்குகிறாய் என்று சொன்னார் ஆனால் டீட்டிஷே பொறுத்தவரை ஒரு கிறிஸ்தவன் தன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் பொது வாழ்க்கையிலும் அதாவது அந்தரங்கத்திலும் வெளியரங்கத்திலும் பொறுப்பான கீழ்ப்படிதல் வேண்டும் திட்டவட்டமான கீழ்ப்படிதல் வேண்டும் என்று அவர் நம்பினார் எனவே அந்த வேதாகம கல்லூரியின் பொறுப்பையும் மாணவர்களை ஏற்று நடத்தினார்கள் ஒரு முறை ஒரு மாணவன் காலையில் சற்று தாமதமாக எழுந்தான் எழுந்தவுடன் நேரே காலேஜ் வைத்து ஓடினான் படுக்கையை சரி செய்யாமல் படுக்கையை அப்படியே போட்டு விட்டு விட்டு ஓடினான் ஜபத்தில் பாதியில் எழுந்து தன் அறைக்கு வந்தபோது அங்கு போன்கோஃபர் அவனுடைய படுக்கையை சரி செய்து கொண்டிருந்தார் போர்வையை மடித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அது நிச்சயமாக சங்கடமாக இருந்திருக்கும் ஆம் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அவர் அவர்களுக்கு கற்பித்தார் போன்கோஃபர் நற்செய்தியின் உண்மையான ஆழத்தை இந்த வாலிபர்களுக்குள் விதைத்தார் அப்போதுதான் அவர்கள் வெளியே சென்று இயேசுவின் உண்மையான சீடர்களை உருவாக்க முடியும் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் இது அவசியம் என்றும் அவசரம் என்றும் அவர் நினைத்தார் அது ஜெர்மனியில் சபைகள் தேவனுடைய நற்செய்தியின் சாராம்சத்தை சமரசம் செய்து கொண்ட காலம் ஜெர்மன் சபை போதித்ததுதான் அச்செய்தி என்று மக்கள் நம்ப தொடங்கினார்கள் அது உண்மையில்லை அது பொய் என்று அவர் மக்களுக்கு சொல்ல விரும்பினார் எனவே இந்த மாணவர்கள் வெளியே சென்று உண்மையான நற்செய்தி அறிவித்து உண்மையான சீடுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அந்த மாணவர்களில் ஒருவர் அவருடைய மிக நெருங்கிய நண்பராகவும் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு உரியவராகவும் மாறினார் அவருடைய பெயர் எபர்ஹாட் பெத்ஹே இவர்தான் போன்கோவர் எழுதியவைகளையும் கடிதங்களையும் பிற்காலத்தில் புத்தகங்களாக அச்சிட்டவர் இரண்டு ஆண்டுகளில் ஜஸ்டபோ சட்டவிரோதமான எல்லா வேதாகம கல்லூரிகளையும் கண்டுபிடித்தது அவை அனைத்தும் மூடப்பட்டன ஆனால் அந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய நூறு மாணவர்கள் அந்த வேதாகம கல்லூரியில் பயின்று வெளியேறினார்கள் தங்களில் எத்தனை பேர் உண்மையாகவே பாஸ்டர்கள் ஆவோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அவருடைய சிறு மந்தையின் பாதி பேர் இரண்டாம் உலக போரில் கொல்லப்பட்டார்கள் அல்லது கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டு முகாம்களில் கொல்லப்பட்டார்கள் மீதி பேர் போர்க்களத்தின் முன்வரிசையில் ஊழியம் செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் மாதம் ஒரு நாள் ஒரு நள்ளிரவில் 
ஹிட்லர் ஒரு கட்டளை பிறப்பித்தார் நாடு முழுவதும் சென்று யூதர்களை கொல்லுமாறும் யூதர்களின் உடைமைகளை குறிவைத்து தாக்கி அழிக்குமாறும் நாசி படைகளுக்கு அவர் கட்டளை பிறப்பித்தார் அதிகாரம் கொடுத்தார் பழிவாங்கும் படலம் தீவிரமானது நாசி படைகள் நாடு முழுவதும் சென்று யூதர்களையும் அவருடைய உடைமைகளையும் தேடி கண்டுபிடித்து தாக்கினார்கள் யூதர்களை கொண்டார்கள் அவருடைய வீடுகளை அடித்து நொறுக்கினார்கள் வணிக வளாகங்களை தீக்கிரையாக்கினார்கள் ஜப ஆலயங்களையும் வீடுகளையும் சுற்றறித்தார்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அராஜகம் அட்டூழியம் அரங்கீறியது அந்த இரவு நடந்த அட்டூழியம் கொடுமை டீட்ரிஷ் பொன்கோபரின் வாழ்க்கையின் அடுத்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பம் அந்த அசம்பாவிதம் அவருமே விவரிக்க முடியாத பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது உள்ளத்தில் அமைதி இல்லை சிலர் இதை பரிசுத்த கோபம் என்று அழைத்தார்கள் அன்று அவர் தன் வேதாகமத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சங்கீதத்தை அடிக்கோடிட்டிருந்தார் தேவ மக்களை தொடுவது என்பது தேவனை தொடுவதாகும் என்றும் தேவனுக்கு விரோதமாக தன் முட்டியை உயர்த்துவதாகும் என்றும் அவர் எழுதினார் அங்கு அப்போது நடந்து கொண்டிருப்பதை அவரால் கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்க முடியவில்லை அவரால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை அந்த அவலம் தொடர்வதை அவர் விரும்பவில்லை அவரால் சகிக்க முடியவில்லை போர் தீவிரமடைந்தது ஜெர்மனி ஏற்கனவே ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்க தொடங்கியிருந்தது போர் இன்னும் தீவிரமாகும் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் இதன் பொருள் என்னவென்றால் குறிப்பிட்ட வயதுடைய எல்லா ஆண்களும் போருக்கு சென்றாக வேண்டும் போன்கோஃபருக்கு அப்போது வயது முப்பது தன்னையும் போருக்கு இராணுவத்திற்கு அழைப்பார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் அவருடைய பெற்றோருக்கும் தெரியும் போன்கோஃபரை இராணுவத்திற்கு அழைக்கப் போகிறார்கள் என்ற தகவல் அவருடைய பெற்றோருக்கு கிடைத்தது ஹிட்லருடைய போரில் போன்கோஃபர் பங்கேற்க விரும்பவில்லை என்று அவருடைய பெற்றோருக்கு நன்றாக தெரியும் ஹிட்லரின் நடவடிக்கைகளை பற்றியும் அவருடைய செயல்களை பற்றியும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு தெரிந்ததை விட போன்கோஃபருக்கு அதிகமாக தெரியும் எனவே அவர் போரில் போரிட மறுத்தார் அவருடைய குடும்பத்தார் உடனே செயலில் இறங்கினார்கள் அவர்கள் ஐரோப்பாவில் இருந்த தங்களுக்கு தெரிந்த எல்லாரையும் தொடர்பு கொண்டார்கள் அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் ஜெர்மன் அகதிகளிடையே பணிபுரியவும் கற்பிக்கவும் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கினார்கள் மிக மிக வேகமாக அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார்கள் அவரை இராணுவத்திற்கு அழைப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன் அவர் அமெரிக்காவுக்கு செல்வதற்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தயாராகிவிட்டன அவரை இராணுவத்திற்கு அழைத்தபோது அவர் தன்னுடைய எல்லா ஆவணங்களையும் அதிகாரிகளும் காட்டினார் அவர்கள் அவரை விட்டுவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜூன் மாதம் அவர் நியூயார்க் சென்றடைந்தார் கப்பலிலிருந்து இறங்கினார் இறங்கிய உடனேயே தான் ஒரு பயங்கரமான தவறு செய்துவிட்டதாக அவர் நினைத்தார் தான் இப்போது இருக்க வேண்டிய இடம் நியூயார்க் இல்லை என்று உணர்த்தார் அவருடைய உள்ளத்தில் சமாதானம் இல்லை இந்த சூழ்நிலையை அவர் சிந்தித்து பார்த்தபோது தேவனே இதை ஏற்பாடு செய்தார் என்று இன்னும் தோன்றியது என்றால் அவர் அமெரிக்கா செல்வதற்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளும் மிகச் சுமூகமாக விரைவாக நடந்தன அமெரிக்காவில் வேலை செய்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர் இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இராணுவத்தில் சேர வேண்டாம் போரில் பங்கேற்க வேண்டாம் ஹிட்லரின் யுத்தத்திற்கும் அவருக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை இவைகளெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்தார் தேவனுடைய கரமே இதை செய்தது என்று எண்ணத் தோன்றும் ஆனால் காரண காரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவருடைய உள்ளத்தில் அமைதி இல்லை சமாதானம் இல்லை நாட்கள் செல்ல செல்ல தான் தன் நேரத்தையும் நாட்களையும் அமெரிக்காவில் வீணாக்குவதை அவர் தெளிவாக உணர்ந்தார் கடந்து போகும் ஒவ்வொரு நாளும் தான் ஒரு வாய்ப்பை இழப்பதாக அவர் உணர்ந்தார் தான் ஜெர்மனிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் திரும்ப முடிவு செய்தார் அவருடைய நலனில் அக்கறை கொண்ட அவருடைய நலன் விரும்பிகள் அவருடைய முடிவை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் ஆண்டவராயேசு தம் மரணத்தை பற்றி சொன்னவுடன் பேதுரு சொன்னது போல நீ இப்போதுதான் இராணுவத்தில் சேராமல் தப்பித்து வந்திருக்கிறாய் அடுத்த கப்பலில் ஏறி ஜெர்மனிக்கு திரும்பிவிட மாட்டாய் என்று நினைக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் உண்மையாகவே அவர் அடுத்த கப்பலில் ஏறி ஜெர்மனிக்கு திரும்ப விரும்பினார் தன் சகோதர சகோதரிகள் பாடுகளும் சித்திரவதைகளும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்களோடு சேர்ந்து பாடு அனுபவிக்கவில்லை என்றால் போர் முடிந்த பிறகு பாடுகளும் சித்திரவதைகளும் முடிந்த பிறகு நிலைமை சரியான பிறகு அவர்களை கட்டெழுப்ப அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்ய தனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்று அவர் உணர்ந்தார் எனவே அந்த நேரத்தில் அவர் அவர்களோடு ஜெர்மனியில் இருக்க விரும்பினார் 
அமெரிக்காவுக்கு வந்த இருபத்தாறு நாட்களில் அவர் ஜெர்மனிக்கு திரும்பினார் அப்போதுதான் இரண்டாம் உலகப் போர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஜெர்மனியில் அப்போது நடந்து கொண்டிருந்த கொடுமைகளை பற்றி ஹான்ஸ் ஓவானுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஹான்ஸ் ஓவான் டிட்ரிஷ் போன்ஹோஃபரின் மைத்துனர் அவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வேலை பார்த்தார் நாசி அரசாங்கத்தின் பல ரகசியங்கள் அவருக்கு தெரியும் போலந்தில் யூதர்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருந்த கொடுமைகள் அவருக்கு தெரியும் அங்கு யூத இனம் அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் உணர்ந்தார் அது வெறுமனே ஓர் இனப்படுகொலை இல்லை அது இன அழிப்பு அது மட்டுமல்ல ஹிட்லர் செயல்படுத்தவிருந்த கருணை கொலை என்ற ஒரு திட்டத்தை பற்றியும் அவர் கேள்விப்பட்டிருந்தார் இது என்ன திட்டம் ஊனத்தோடு அல்லது குறைபாடுகளோடு பிறக்கும் குழந்தைகளை செவிலியர்கள் கொன்றுவிட வேண்டும் என்பதே அந்த திட்டம் எகிப்தின் பார்வோன் மன்னன் எவரே ஆண் பிள்ளைகளை கொல்லுமாறு செவிலியர்களுக்கு கொடுத்த கட்டளை நினைவு கோருவதை தடுக்க முடியவில்லை ஹிட்லரின் இந்த திட்டத்தின்படி ஒரு சில ஆண்டுகளில் ஐயாயிரம் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஹான்ஸ் ஓன் இதை பற்றிய ஒரு இரகசிய கோப்பு தயாரித்தார் இந்த கருணை கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் போர் முடிந்த பிறகு நீதியின் முன் நிறுத்தி அவர்களுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் எனவே தான் இப்போது செய்கிற செயலில் பல ஆபத்துக்கள் உள்ளன என்று தெரிந்தும் அவர் அதற்கு தேவையான சாட்சிகளையும் சான்றுகளையும் ஆதாரங்களையும் சேகரிக்க தொடங்கினார் இதை அவர் அவமானத்தின் நாளாகமும் த கிரானிக்ல் ஆஃப் ஷேம் என்று அழைத்தார் பிற்காலத்தில் இவை ஜோசன் கோப்புகளில் அழைக்கப்பட்டன தான் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய நபராகிவிட்டதையும் தனக்கு சதி திட்டங்களில் பங்கிருப்பதாக பிறர் நினைக்கிறார்கள் என்பதும் டிடிஷுக்கு தெரியும் அவருடைய மைத்துனர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வேலை செய்தார் அவர் மூலமாக ஹிட்லரின் சதி ஆலோசனைகளெல்லாம் அவருக்கு தெரிய வந்தன இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் ஹிட்லருக்கு மிக நெருக்கமான அந்தரங்க வட்டத்தில் அவருக்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரையும் போன்ஹோஃபர் ஆதரித்தார் ஹிட்லருக்கு எதிராக செயல்பட்டவர்கள் எதிர்ப்பாளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் போன்ஹோஃபர் அவர்களை ஆதரித்தார் அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் இந்த கட்டத்தில் டிடிஷ் போன்ஹோஃபரின் வாழ்க்கையில் பல முரண்பாடுகள் இருப்பதாக பலர் கருதுகிறார்கள் தேவனுடைய வழியில் வாழ வேண்டும் என்பது இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கும் ஒரு மனிதனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான சீடனாக இருக்கவே விரும்பும் ஒரு மனிதனால் ஹிட்லரை கொல்லவும் நாசி கட்சியை வீழ்த்தவும் அதன் மூலம் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரவும் தீட்டப்படும் திட்டங்களுக்கும் சதிகளுக்கும் எப்படி ஆதரவளிக்க முடியும் அது எப்படி தெய்வீகமான காரியம் என்று சொல்ல முடியும் இது பலர் எழுப்பும் கேள்வி போன்ஹோஃபர் உண்மையில் உண்மையில் இந்த காரியத்தில் மிகவும் போராடினார் அவர் இதை பற்றி யோசித்தார் ஏனென்றால் முடிவெடுப்பது அவருக்கு அவ்வளவு எளிதானதாக இல்லை ஒரு பைத்தியக்கார ஓட்டுநர் தன் காரை கண்மூடித்தனமாக அப்பாவி மக்கள் மேல் ஏற்றிக் கொள்கிறான் ஒரு பைத்தியக்காரன் தன் வண்டியை அப்பாவிகள் மேல் வேகமாக ஓட்டிச் சென்று அவர்களை சாகடிக்கிறான் அப்பாவிகள் நான் அந்த பைத்தியக்கார ஓட்டுநரின் அருகில் உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியுமா நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ற முறையில் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று பேரழிவை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க முடியாது சாகிறவர்கள் சாகட்டும் அவர்கள் செத்த பிறகு அவர்களை நான் அடக்க மண்ணு வேண்டும் காயப்படுகள் காயப்படட்டும் காயப்பட்ட பின் நான் பின்னர் அவர்கள் காயம் கட்டுவேன் என்று சும்மா இருக்க முடியாது நான் அந்த பைத்தியக்கார ஓட்டுநரின் கைகளில் இருந்து ஸ்டீரிங்கை பிடுங்க போராட வேண்டும் என்று அவர் எழுதினார் தான் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருப்பதை போன்கோப்பர் அறிந்திருந்தார் சும்மா இருப்பதா செயலில் இறங்குவதா தர்ம சங்கடமான நிலைமை அவர் அந்த ஓட்டுநருக்கு மிக அருகில் இருந்த ஒரு பயணி தேவனுக்கும் தேவ மக்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் தன் நாட்டுக்கும் தான் கடமைப்பட்டவன் என்றும் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு குறிப்பிட்ட கடமை தனக்கு உண்டு என்றும் அவர் உணர்ந்தார் அந்த நேரத்தில் எல்லாரையும் விட அவர் அதிகமாக அறிந்திருந்தார் அதாவது ஹிட்லர் என்ன செய்கிறார் என்பதை பற்றி சராசரி மனிதன் அறிந்திருந்ததை விட அவருக்கு அதிகம் தெரியும் சித்திரவதை முகாம்களை பற்றியும் எரிவாயு அறைகளை பற்றியும் அவருக்கு தெரியும் உடல் ஊனத்தோடும் குறைபாடுகளோடும் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு நேர்ந்த கதி அவருக்கு தெரியும் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா இருந்தபோது 
அவருடைய மனசாட்சியில் அமைதல் இல்லை தீமையை கண்டும் காணாதது போல் மௌனமாக இருப்பது தீமையே செயல்படாமல் சும்மா இருப்பதும் ஒரு செயலே பேசாமல் அமைதியாக இருப்பதும் பேசுதலே இதை அவர்தான் சொன்னாரா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்தான் சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் காரியங்கள் மிக வேகமாக மாறிக்கொண்டிருந்தன ஒரு முறை அவர் ஒரு சபையில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது கூட்டத்தாரை அடித்து விரட்டினார்கள் ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது எந்த நிபந்தனையுமின்றி ஹிட்லருக்கு விசுவாசமாயிருப்பேன் என்ற விசுவாச பிரமாணத்தில் கையெழுத்திட நீமொல்லா மறுத்துவிட்டார் ஆகையால் அவருடைய தொலைபேசி ஒட்டு கேட்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து அவருடைய வீடு சோதனை செய்யப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவிதை முகாமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் டிட்ரிஷ் பொன்ஹோஃபர் பயணம் செய்வதற்கும் பிரசங்கிப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் தடை செய்யப்பட்டார் விரைவில் இராணுவ சேவைக்கு வருமாறு தன்னை அழைப்பார்கள் என்றும் அதை தவிர்க்க முடியாது என்றும் போன்ஹோஃபருக்கு தெரியும் அப்போது அவருடைய மைத்துனர் ஹான்ஸ் ஓன் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார் அது ஒரு நல்ல தீர்வு போல் இருந்தது ஹான்ஸ் ஓன் ஏற்கனவே ஜெர்மன் இராணுவ உளவுத்துறையில் இருந்தார் இராணுவம் வேறு இராணுவத்தின் உளவுத்துறை வேறு ஜெர்மனியில் அப்போது ஜஸ்டோவோதான் இன அழிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தது உளவுத்துறை ஜஸ்டவோவோடு நேரடியாக உறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை இரண்டும் வெவ்வேறு தளங்களில் செயல்பட்டன எனவே போன்ஹோவர் உளவுத்துறையில் சேர்ந்துவிட்டால் நேரடியான இன அழிப்பில் பங்கு பெறுவதையும் இராணுவத்தில் போர் புரிவதையும் தவிர்க்கலாம் என்று அவருடைய மைத்துனர் அவருக்கு ஒரு ஆலோசனை கூறினார் இதன் பொருள் என்னவென்றால் போன்ஹோஃபர் ஒரு சாதாரண குடிமகனாயிருக்கலாம் அதே நேரத்தில் உளவுத்துறையில் ஒரு சிவிலியன் உளவாளியாகவும் வேலை செய்யலாம் அவர் ஓர் இரட்டை முகவராக டபுள் ஏஜெண்டாக செயல்பட வேண்டும் எனவே இப்போது அவருக்கு இரண்டு முகங்கள் வெளியே எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு முகம் மறைவாக இன்னொரு முகம் வெளியே அவர் ஒரு பாஸ்டர் ஒரு போதகர் அதுதான் அவருடைய உண்மையான முகம் உளவுத்துறையில் பணியாற்றுகிற போர்வையில் அவர் ஐரோப்பா முழுவதும் சுதந்திரமாக பயணம் செய்யலாம் அலுவலக ரீதியாக அவர் ஓர் உளவாளி ஜெர்மனிக்கு எதிரான நேசப்படைகளை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து அதை ஜெர்மனிக்கு இராணுவ உளவுத்துறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் இது அவருடைய அலுவல் அவர் ஐரோப்பாவுக்கு சென்றார் நேச நாடுகளின் படைகளை பற்றிய தகவல்களை சேகரிப்பதற்காக அல்ல மாறாக ஹிட்லரையும் அவருடைய நாச திட்டங்களையும் பற்றி சொல்வதற்காகவும் ஹிட்லரை கொல்லும் திட்டத்திற்கு ஆதரவு திரட்டுவதற்காகவும் அதற்கு தேவையான தகவல்களை கொடுப்பதற்காகவும் ஹிட்லர் இறந்த பிறகு புதிய அரசு அமைக்க ஆதரவு தருமாறும் கேட்பதற்காக அவர் பயணம் செய்தார் இதைத்தான் அவர் உண்மையாக செய்தார் எனவே உளவாளி என்ற போர்வையில் அவர் சுதந்திரமாக பயணம் செய்தார் மக்களை சந்தித்தார் நாடு முழுவதும் சிதறியிருந்த அவருடைய பல மாணவர்களை சந்தித்தார் அவர்களை விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுத்தினார் இதை பற்றி அவர் தன் குடும்பத்தாருடனும் தன் நல்ல நண்பர்களான எபர்ஹாடு பெத்ஹேவுடன் பேசினார் இது ஒரு நல்ல வழி என்று அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் ஆகையால் அவர் இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தார் அவர் இப்போது ஓர் இரட்டை முகவர் டபுள் ஏஜெண்ட் இது மிகவும் சிக்கலான ஒரு வேலை போன்ஹோஃபருக்கு இது மிகவும் தனிமையாக இருந்தது தான் இந்த உளவுத்துறையில் தனிமரமாக நிற்பது போல் அவர் உணர்ந்தார் அவர் உளவுத்துறையில் சேர்ந்து விட்டதை அறிந்த அவருக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமானவர்கள் அவர் தன் கொள்கைகளை சமரசம் செய்து கொண்டார் என்றும் கட்சி மாறிவிட்டார் என்றும் ஹிட்லர் பக்கம் சேர்ந்து விட்டார் என்றும் நினைத்தார்கள் அவர் தன் விசுவாசத்தை கைவிட்டு விட்டாரோ என்று கூட அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவர் இராணுவ சேவைக்கு செல்லாததால் அவர் நாட்டு பற்றுடையவர் இல்லை என்றும் அவர் தன் தாய் நாட்டை ஆதரிக்கவில்லை என்றும் வேறு பல சொன்னார்கள் இவ்வாறு எல்லா தரப்பிலிருந்தும் விமரிசனங்கள் வந்தன அவரை அறிந்தவர்களும் விமரிசித்தார்கள் அறியாதவர்களும் விமரிசித்தார்கள் அவருடைய ஆசிரியரான கால் பாட் கூட தன் முன்னாள் மாணவன் நினைத்து அதிர்ச்சியும் ஏமாற்றம் அடைந்தார் ஆனால் போன்ஹோஃபரை பற்றி அவரால் எதையும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை இரண்டாம் உலக போர் காட்டுத்தீ போல் மிக வேகமாக பரவியது ஹிட்லருக்கு நெருக்கமான ஜெனரல்கள் உட்பட பலர் ஹிட்லரின் அகந்தையையும் ஆணவத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் கண்டார்கள் அவருக்கு மிக நெருக்கமான பலர் ஹிட்லர் பைத்தியம் பிடித்தவர் என்று நினைத்தார்கள் சாதாரணமானவர்களால் நினைத்து பார்க்க முடியாத காரியங்களை செய்யவும் சாதிக்கவும் ஹிட்லர் விரும்பினார் 
ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவர்கள் போரின் வேகத்தையும் ஜெர்மனியின் ஆரம்ப வெற்றிகளையும் பார்த்து திகைத்தார்கள் எனினும் இறுதியில் ஹிட்லரால் ஜெர்மனி அழியும் என்றே அன்றே பல ஜெனரல்கள் அறிந்திருந்தார்கள் ஹிட்லரை கொல்வதற்கான முதல் சதி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் திட்டப்பட்டது இது ஆப்ரேஷன் ஃபிளாஷ் என்று அறியப்பட்டது போன்கோஃபருக்கு இதில் நேரடியாக தொடர்பில்லை எனினும் அதற்கு தேவையான தகவல்களை பரிமாறிக் கொண்டதில் அவருக்கு தொடர்பு உண்டு அந்த நேரத்தில் ஜஸ்டபோவுக்கு உளவுத்துறையை குறித்து கொஞ்சம் சந்தேகம் எழுந்தது எனினும் தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவே ஜஸ்டப்போ நினைத்தது ஹிட்லர் ஏதோ ஒரு நகரத்திற்கு விமானத்தில் பயணிக்க விருந்தார் ஒரு ஜெனரல் டபுள் ஏஜெண்டாக வேலை செய்தார் நாசி படைக்காகவும் வேலை செய்தார் ஹிட்லருக்கு எதிரானவர்களுக்காகவும் வேலை செய்தார் அந்த ஜெனரல் அந்த விமானத்தில் ஹிட்லருடன் பயணம் செய்த இன்னொரு ஜெனரலுக்கு விலையுயர்ந்த ஒரு பிராண்டி பாட்டிலை அன்பளிப்பாக கொடுத்தார் ஜெனரல்கள் இப்படி பிராண்டி பாட்டில்களை பரிசாக வழங்குவது வழக்கம் பரிமாறிக்கொள்வது வழக்கம் அந்த பிராண்டி பாட்டிலின் உரை மிக அழகாக இருந்தது அந்த புட்டியில் வெடிகுண்டு இருந்தது வாங்கியவருக்கு இது தெரியாது அவர் அந்த பிராண்டி பாட்டிலை வாங்கி விமானத்தில் சரக்கு வைக்கும் இடத்தில் பத்திரமாக வைத்தார் ஹிட்லரும் அவருக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களும் விமானத்தில் ஏறினார்கள் விமானம் பறக்க ஆரம்பித்தது பிராண்டி பாட்டில் இருந்த வெடிகுண்டு முப்பது நிமிடத்தில் வெடிக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது எனவே விமானம் வெடிக்கும் போது அது எந்த இடத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் என்றும் விமானம் வெடித்து சிதறியதும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் எதிர்ப்பாளர்கள் ஏற்கனவே கணக்கிட்டிருந்தார்கள் திட்டமிட்டிருந்தார்கள் எதிர்ப்பாளர்களெல்லாம் உடனடியாக ஒன்று கூட வேண்டும் என்றும் ஓர் இடைக்கால அரசாங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்தார்கள் ஆனால் விமானத்தில் இருந்த வெடிகுண்டு வெடிக்கவில்லை விமானம் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியது அவர்களுக்கு இப்போது ஒரு ஒரு புதிய பிரச்சனை வந்துவிட்டது வெடிகுண்டு இருந்த பிராண்டி பாட்டிலை இப்போ யாருக்கும் தெரியாமல் விமானத்திலிருந்து அகற்றியாக வேண்டும் இல்லை என்றால் யாராவது அதை கண்டுபிடித்து விட்டால் சதி திட்டம் அம்பலமாகிவிடும் எதிர்ப்பாளர்களை அவர்கள் எளிதில் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராமல் அதை விமானத்திலிருந்து எடுக்க ஒரு டபுள் ஏஜெண்ட் உதவினார் அவர் மூலமாக அதை அகற்றினார்கள் ஒரு வாரம் கழித்து ஹிட்லரை கொல்ல இன்னொரு முயற்சி நடந்தது அதுவும் தோற்றது டீட்ரிஷ் உளவுத்துறையில் இருந்ததால் ஹிட்லரையும் அவருடைய அசைவுகளையும் பற்றிய தகவல்கள் அவருக்கு தெரியும் இந்த தகவல்களை அவர் பன்னாட்டு படைகளிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் யூதர்களும் யூத வம்சாவளியினரும் நாட்டை விட்டு பத்திரமாக வெளியேறவும் அவர் உதவ தொடங்கினார் உண்மையில் அவர் ஏற்கனவே இதை செய்து கொண்டிருந்தார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் யூதர்களை திருமணம் செய்திருந்த தன் இரண்டு சகோதரிகளான சபீனையும் ஜெர்ஹாடையும் டீட்ரிஷே காரில் ஏற்றுக்கொண்டு எல்லையை கடந்து போய் விட்டுவிட்டு வந்தார் அவர்கள் இருவரும் அப்போது லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது காரியங்களெல்லாம் மிகவும் கடினமாகிவிட்டன யூதர்களை பாதுகாப்பதே கடினமாக இருக்கும்போது அவர்களை நாட்டை விட்டு வெளியே கூட்டி கொண்டு போவது என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு காரியம் ஜஸ்டப்போ உளவுத்துறையின் நடவடிக்கைகளை சந்தேகிக்க ஆரம்பித்தது அங்கு இருந்தவர்களை சந்தேகிக்க ஆரம்பித்தது அவர்களுடைய வேலையை கண்காணிக்க தொடங்கினார்கள் வெளிநாட்டு பண பரிமாற்றத்தில் முறைகேடுகள் இருப்பதை ஜஸ்டபோ கண்டுபிடித்தது இந்த பண பரிமாற்றத்திற்கும் ஜூதர்களை ஐரோப்பாவின் வேற பல பகுதிகளில் குடியமர்த்துவதற்கும் தொடர்பு இருப்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இதற்கு மூல காரணமாக இருந்த ஒருவரை கைது செய்தார்கள் அவர் போன்கோஃபரின் ஒரு நல்ல நண்பர் இனி எல்லாம் தெரிந்துவிடும் முந்தியோ பிந்தியோ இனி எல்லாம் வெளியரங்கமாகிவிடும் ஜஸ்டோபின் விசாரணையை சிறைச்சாலையை சித்திரவதையை ஒரு சிலரால் தான் தாக்குப்பிடிக்க முடியும் எதிர்ப்பாளர்களை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்ப்பாளர்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி போன்கோஃபர் வான்ஸ்கான் டொகனனிக்கு போன் பண்ணினார் அடுத்த முனையில் அறிமுகமல்லாத ஒரு குரல் பதிலளித்தது அவருக்கு புரிந்துவிட்டது உடனே அவர் அழைப்பை துண்டித்து விட்டார் கைது நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து விட்டன் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார் மிக நிதானத்தோடு நடக்க ஆரம்பித்தார் அவர் தன் சகோதரியின் வீட்டுக்கு சென்றார் அவருடைய சகோதரி தடபுடலாக ஒரு பெரிய விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினார் அந்த விருந்தை அவர் விரும்பி சாப்பிட்டார் வீட்டுக்கு திரும்பினார் தன்னிடமிருந்த கோப்புக்களையும் ஆவணங்களையும் ஒழுங்குபடுத்த தொடங்கினார் 
ஜஸ்டபோ ஆட்கள் தன் வீட்டுக்கு வருவார்கள் தன் வீட்டையும் அறையும் சோதனையும் செய்வார்கள் என்று அவருக்கு தெரியும் சில ஆவணங்களை அடித்தார் சில ஆவணங்களை தன்னோடு வைத்துக் கொண்டார் ஜஸ்டபோவுக்கும் சில ஆவணங்களை எழுதினார் காத்திருந்தார் கருப்பினர் மெர்சிடஸ் கார் வந்தது போன்ஹோவரை கூட்டிச் சென்றது இப்போது அந்த விவரங்களுக்குள் செல்ல நேரமில்லை இந்த நேரத்தில் போன்ஹோவருக்கு நிச்சயதார்த்தமாகியிருந்தது அவர் மரியா என ஒரு அற்புதமான பெண்ணை சந்தித்தார் அவர் ஒரு சிறந்த கணிதவியலாளர் இருவரும் சந்தித்தபோதே ஒருவரை ஒருவர் விரும்ப ஆரம்பித்தார்கள் மரியாவின் அம்மாவுக்கு இந்த திருமணத்தில் கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை ஒரு டபுள் ஏஜெண்டை ஜஸ்டபோ சந்தேக கண்ணோடு பார்க்கும் ஒருவரை தன் மகள் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறாள் என்பதை அவர்கள் ஏற்க முடியவில்லை இது பாதுகாப்பானது இல்லை என்று அவர் உணர்ந்தார் ஆனால் எப்படியோ சில நாட்கள் கழித்து இது நல்லதுதான் என்று அவர் உணர்ந்தார் எனவே அவர் ஒப்புக்கொண்டார் நிச்சயதார்த்தத்தை அவர் ஆசிர்வைத்தார் தன் அம்மா இந்த நிச்சயதார்த்தத்தை ஒப்புக்கொள்வதற்கு முன் மரியா தன் அம்மாவிடம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அம்மா நான் உங்களை சமாதானப்படுத்தவோ சம்மதிக்க வைக்கவோ முயற்சிக்க போவதில்லை உங்கள் ஆசிர்வாதத்தை மட்டுமே நான் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் மரியாவின் அம்மா அதைத்தான் செய்தார் நிச்சயதார்த்தமாகி மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு டீட்ரிஷ் போன்ஹோஃபர் கைது செய்யப்பட்டார் மரியா தனியாக நின்றார் போன்ஹோஃபர் எங்கு இருக்கிறார் என்று மரியாவுக்கு தெரியாது உண்மையில் யாருக்கும் தெரியாது அவரும் போன்ஹோஃபர் குடும்பத்தாரும் அரசாங்கத்தில் இருந்த தங்களுக்கு தெரிந்த ஆட்கள் மூலம் போன்ஹோஃபர் இருந்த சிறையை கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் சிறையில் இருந்த போன்கோஃபருக்கு மரியா பெரிய ஆதரவாகவும் ஆறுதலாகவும் மாறினார் இருவரும் கடிதங்களை பரிமாறினார்கள் சிறைச்சாலைக்கு சென்று மரியா அவரை சந்தித்தார் மரியா போன்கோஃபரின் பெற்றோருடன் சேர்ந்து தங்க ஆரம்பித்தார் அவர் போன்கோஃபருக்காகவும் வேலை செய்தார் அவருடைய பெற்றோருக்கும் பெரிய ஆதரவாகவும் ஆறுதலாகவும் இருந்தார் போன்கோஃபர் இருந்த சிறை ஜஸ்டபோ விசாரணை செய்த சிறைகளைப் போல் அவ்வளவு மோசமாக இல்லை ஆனாலும் கொடுமையாகத்தான் இருந்தது அவரிடம் அப்போது ஒன்றே ஒன்றுதான் இருந்தது வேதாகமும் அவர் தன் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்த கண்டிப்பான ஒழுங்கையும் ஒழுக்கத்தையும் சிறையிலும் கடைபிடித்தார் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் வேதம் வாசிப்பதற்கும் தியானிப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அவர் தவறாமல் நேரம் செலவழித்தார் இதை அவர் மிக கண்டிப்பான பழக்கமாக கொண்டிருந்தார் சிறையில் கைதியாக இருக்கும் போன்கோவர் ஒரு பெரிய ஆள் பெரிய புள்ளி என்று சிறைக்காவலர்கள் விரைவில் தெரிந்து கொண்டார்கள் எனவே அவர்கள் அவருக்கு கொஞ்சம் அதிகமான சலுகைகள் கொடுத்தார்கள் அதிகமான கடிதங்கள் அதிகமான சந்திப்பு டீட்ரிஷ் இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தினார் அவர் தன் குடும்பத்தாருக்கு மரியாவுக்கு சிதறி கிடந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு நிறைய எழுதினார் எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தி கடிதம் எழுதினார் அந்த நேரத்தில் ஜஸ்டபோ தங்களுடைய சதி திட்டத்தை இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று எதிர்ப்பாளர்களுக்கு தெரியும் வெளிநாட்டு பண பரிமாற்றத்தில் நடந்த முறைகேடுகளுக்காகவே இந்த கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் யூத வம்சாவளியினர் நாட்டை விட்டு வெளியேறவும் வெளியேறியவர்களுக்கு உதவினார்கள் என்பதற்காகவுமே கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஹிட்லரை கொலை செய்யும் சதி திட்டத்தை பற்றி ஜஸ்டபோவுக்கு அப்போது எதுவும் தெரியாது எனவே சிறையில் கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்த எதிர்ப்பாளர்கள் ஹிட்லர் சீக்கிரத்தில் கொல்லப்படுவார் என்றும் தாங்கள் சீக்கிரம் விடுதலை ஆவோம் என்றும் போர் சீக்கிரம் முடிவுக்கு வரும் என்றும் நம்பினார்கள் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் குறியீடுகளை பயன்படுத்தி பேசினார்கள் எழுதினார்கள் போன்கோவர் குடும்பத்தார் இதை திறம்பட செய்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் நண்பர்களிடமிருந்தும் உறவினரிடமிருந்தும் நிறைய புத்தகங்களை இரவல் வாங்கினார்கள் புத்தகத்தின் பக்கங்களில் குறியீடுகளை பயன்படுத்தி சூத்திரங்களை எழுதி அனுப்பினார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தின் கீழ் ஒரு புள்ளியோ அடிக்கோடோ இருக்கும் இன்னும் சில பக்கங்களுக்கு பின் இன்னொரு எழுத்தின் கீழ் ஒரு புள்ளியோ அடிக்கோடோ இருக்கும் வேறொரு பக்கத்தில் இன்னொரு எழுத்தின் கீழ் ஒரு புள்ளியோ ஒரு அடிக்கோடை இருக்கும் இப்படி புள்ளிகள் அல்லது அடிக்கோடுகள் இருக்கும் எழுத்துக்களை சேர்த்தால் கடைசியில் ஒரு வாக்கியம் வரும் முழு புத்தகத்திலும் இப்படி ஒன்று ரெண்டு வாக்கியங்கள் மட்டுமே இருக்கும் இதன் மூலம் 
ஜஸ்டபோவுக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியாது போன்ற தகவல்களை அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சிறையில் பரிமாறி கொண்டார்கள் வேறு பல செய்திகளையும் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் காவலர்கள் தங்களிடம் சிறையில் என்ன கேட்டார்கள் தாங்கள் என்ன சொன்னோம் போன்ற தகவல்களையும் இப்படி குறியீடுகளின் மூலமாக ஒருவரோடு ஒருவர் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் சிறையிலும் போன்கோபர் ஒரு பாஸ்டர் போலவே கைதிகளுக்கு ஊழியம் செய்தார் சிறை காவலர்களை அவர் உற்சாகப்படுத்தினார் உண்மையில் சிறைச்சாலையில் அவர் பாடத்திட்டங்கள் அட்டவணைகள் வைத்து ஒரு வேதாகம கல்லூரியை நடத்தினார் என்று வேடிக்கையாக சொல்வதுண்டு அங்கு கைதிகளுக்கும் காவலர்களுக்கும் ஆலோசனை வழங்கினார் எல்லாருக்காகவும் ஜீவித்தார் இவைகளுக்கிடையில் எழுதுவதிலும் வாசிப்பதிலும் மும்முரமாக இருந்தார் அவர் மரியாவுக்கு எழுதிய கடிதங்களில் நம்பிக்கையும் நேர்மறையான நோக்கும் நிரம்பி வழிந்தன சிறையிலிருந்து விடுதலையான பின் தாங்கள் வாழப்போகிற வாழ்க்கையை பற்றியும் தேனிலவுக்கான திட்டத்தையும் பற்றியும் அவர்கள் பேசினார்கள் அவருடைய முப்பத்தெட்டாவது பிறந்த நாளில் ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு குறியீடு இருந்தது அந்த குறியீட்டின் வாக்கியம் என்னவென்றால் ஜஸ்டபோ உளவுத்துறை நிர்வாகத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டது அதனால் எதிர்ப்பின் தலைவர் பதவி விலகிவிட்டார் என்பதே அந்த குறியீட்டு வாக்கியம் அப்படியானால் ஹிட்லரை கொலை செய்யும் திட்டம் இப்போது புதியவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அந்த முயற்சி மிக விரைவில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று டிட்ரிஷ் நினைத்தார் அவர்கள் எந்த நேரத்திலும் விடுதலையாகலாம் என நம்பிக்கை இருந்தது புதியவர் ஒருவர் இப்போது உளவுத்துறையின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் அவர் ஹிட்லரையும் வேறு சில மிக மிக முக்கியமானவர்களையும் சந்திக்கவிருந்தார் அவர் வெடிகுண்டை தன் கைப்பையில் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் எல்லாம் நேர்த்தியாக திட்டமிடப்பட்டது அவர் ஹிட்லரை சந்திக்க சென்றார் காத்திருந்தார் அவரை உள்ளே அழைத்தார்கள் அவர் தன் கைப்பையோடு உள்ளே போனார் வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது வெடிகுண்டு இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் வெடிக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய மேஜையை சுற்றி ஹிட்லரும் அவருடைய ஆட்களும் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வெடிகுண்டு இருந்த பையை அவர் மேஜையின் கீழ் வைத்தார் குண்டு வெடிப்பதற்கு மூன்று நிமிடங்களுக்கு முன் அவர் அந்த அறையில் இருந்து சாக்கு சொல்லிவிட்டு வெளியேறினார் கட்டிடத்திலிருந்து ஓடக்கூடாது வேகமாக நடக்கக்கூடாது என்று அவர் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்தார் அவர் திரும்பி பார்த்தார் பெரிய வெடிச்சத்தம் கேட்டது அதுதான் இராணுவ தலைமையகம் போல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தது ஜன்னல் வழியாக நீல நிற தீப்பிழம்புகளே தெரிந்தன அவர்கள் கூடியிருந்த அறையின் கூரை இடிந்து விடுவதை அவர் கண்கூடாக கண்டார் அழுகை குரலை கேட்டார் ஹிட்லரும் தளபதிகளும் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த கர்வாலி வர மேஜை சுக்குநூறாக உடைந்து கிடந்தது கண்ணாடிகள் உடைந்தன அங்கு இறந்த உடல்கள் காயப்பட்டவர்கள் தீ எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் ஹிட்லருக்கு காயம் கூட ஏற்படவில்லை கைப்பையை யாரோ ஒருவர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இடமாற்றி வைத்திருக்கக்கூடும் அந்த மேஜையின் நடுவில் தூண்போல் பெரிதாக இருந்த கர்வாலி மரம் ஹிட்லரை பாதுகாத்திருக்கக்கூடும் இதன் பிறகு தான் தப்பித்தது தெய்வாதீனம் என்றும் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற விதி தன்னை பாதுகாத்தது என்றும் ஹிட்லர் நம்பினார் அந்த திட்டத்தில் தொடர்புடைய எல்லாரையும் வேட்டையாடப் போவதாக ஹிட்லர் சபதமேற்றிருக்கிறார் என்று அந்த இரவு வானொலியில் செய்தி ஒலிபரப்பானதை சிறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இருந்த எதிர்ப்பாளர்கள் கேட்டார்கள் அந்த செய்தியை கேட்ட பல எதிர்ப்பாளர்கள் தாங்களாகவே உயிரை மாய்த்து கொண்டார்கள் ஏனென்றால் விசாரணை என்று வந்தால் நிறைய சொல்ல வேண்டி வரும் அதனால் நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற பயத்தில் அவர்கள் தங்கள் உயிரை பறித்து கொண்டார்கள் டிடிஷ் போன்கோஃபர் இப்போது விசாரணை சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் அந்த சிறையை பற்றி நமக்கு அதிகமாக தெரியாது ஆனால் அந்த சிறையில் இருந்த வேறு சில கைதிகளிடமிருந்து அந்த சிறையை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவர்கள் இந்த சிறையை நரகத்தின் வாயில் என்று வர்ணித்தார்கள் டிடிஷை சந்தித்த சிலரும் அங்கு வேலை செய்த சில காவலர்களும் அந்த சிறையை பற்றி சொன்னார்கள் அங்கிருந்த காவலர்களில் பெரும்பாலோர் டிட்ரிஷின் அன்பினால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் நரகம் போன்ற அந்த விசாரணை சிறையில் அந்த காவலர்கள் போன்கோஃபரை தூய்மையான மேன்மையான ஆத்துமா என்று அழைத்தார்கள் அவர்கள் 
அவரில் அத்தகைய சாந்தத்தையும் அமைதியையும் கண்டார்கள் அவர் தன் அறையை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு பெரிய பிரபு தன் அரண்மனையை விட்டு சாந்தத்தோடும் சமாதானத்தோடும் வருவது போல் இருக்கும் என்று அவர்களில் பலர் சொன்னார்கள் அவர் ஒரு பயங்கரமான கொடூரமான சிறையில் இருந்தது போல் இருக்கவில்லை அவர் எப்போதும் போல் தன் உடன் கைதிகளை தொடர்ந்து உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தார் துண்டு தாள்களில் குறிப்புகளும் வசனங்களும் எழுதி கைதிகளின் அறைகளுக்கு அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தார் அப்படி இருந்தும் இந்த நேரத்தில் போன்ஹோவர் உண்மையில் தனக்குள் போராடினார் அவர் எழுதிய கவிதைகளை வாசிக்கும் போது இது தெரிகிறது தனக்குள் இருந்த பயத்தை பற்றியும் தனிமையை பற்றியும் அவர் எழுதினார் நான் யார் நான் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த கவிதைகளில் கேள்வி எழுப்புகிறார் தன்னை குறித்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றும் தன்னை அவர்கள் எப்படி விமரிசிக்கிறார்கள் என்றும் தனக்கு தெரியும் என்று அதில் அவர் எழுதுகிறார் இப்படி ஒரு போராட்டம் நடந்தபோதும் அவருக்குள் ஒரு அமைதல் இருந்தது எனினும் சில நேரங்களில் பய உணர்ச்சியும் இருந்ததை குறிப்பிடுகிறார் நான் யார் என்று அவர் ஒரு கவிதை எழுதினார் அந்த கவிதையில் பிறர் தன்னை எப்படி பார்க்கிறார்கள் அவர் தன்னை எப்படி பார்க்கிறார் உண்மையாகவே அவர் எப்படி உணர்கிறார் என்பதை பற்றியெல்லாம் அவர் எழுதுகிறார் அந்த கவிதையின் கடைசி வரிகள் என்ன தெரியுமா நான் யார் என் அந்தரங்கமான கேள்விகளை அவர்கள் பரிகாசம் செய்கிறார்கள் நான் யாராக இருந்தாலும் தேவனே நான் யார் என்று நீர் அறிவீர் நான் உம்முடையவன் என்று அந்த கவிதையை முடிக்கிறார் அந்த நேரத்தில் பன்னாட்டு படைகள் பெர்லினின் மீது வான்வெளி தாக்குதல்களை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் ஜஸ்டோபோவின் சிறைச்சாலை குண்டு வீசி தகர்க்கப்பட்டது தாக்குதல் ஆரம்பித்தவுடன் அங்கிருந்த கைதிகள் சித்திரவிதை முகாம்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் போன்ஹோஃபர் வேறொரு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் பசி பட்டினி நடுங்கும் குளிர் ஆகியவைகளுக்கிடையில் கைதிகள் தாக்குப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அமெரிக்க படையின் துப்பாக்கி சத்தத்தை கைதிகளை கேட்டார்கள் வெளி உலகத்தில் உண்மையாகவே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாவிட்டாலும் அவர்கள் துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்டார்கள் எனவே போர் சீக்கிரத்தில் முடிந்துவிடும் அமெரிக்கர்கள் உள்ளே வருவார்கள் தங்களை விடுவிப்பார்கள் தாங்கள் சுதந்திரமாக வெளியேறுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் பிரிட்டிஷ் இருந்த சிறையில் பிரிட்டிஷ் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் ரஷ்யர்கள் போன்ற மிகப்பெரிய புள்ளிகள் இருந்தார்கள் அவர்களில் பதினாறு பேரை தனியாக பிரித்தெடுத்தார்கள் அதில் போன்கோஃபர் ஒருவர் அவர்களை வேறு எங்கோ கூட்டிச் சென்றார்கள் அந்த இடத்தை பற்றி சில விவரங்கள் உள்ளன ஏனென்றால் அதில் இருந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் உளவுத்துறை அதிகாரி போன்கோஃபரை சந்தித்ததாக எழுதியிருக்கிறார் அது ஈஸ்டர் பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பிளாசன் ஃபோக் என்ற ஒரு ஒதுக்குப்புறமான கிராமத்தில் ஒரு பழைய கட்டிடத்தில் அவர்களை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் போன்கோஃபர் ஒரு பாஸ்டர் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் எனவே பேசுமாறு அவர்கள் அவரிடம் கேட்டார்கள் ஒன்று பேரு முதல் அதிகாரத்திலிருந்து அவர் பேசினார் நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததும் ஆகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார் கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினால் காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற வார்த்தைகளிலிருந்து அவர் பேசியது தங்கள் இருதயங்களை தொட்டதாக அந்த அதிகாரி எழுதினார் எல்லாருக்காகவும் ஜெபித்தார் கதவு திறக்கப்பட்டது சாதாரண உடையில் இருந்த இரண்டு ஜஸ்டபோ அதிகாரிகள் உள்ளே வந்தார்கள் போன்ஹோஃபரின் பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டார்கள் இதன் பொருள் என்னவென்று அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்கு தெரியும் போவதற்கு முன் அவர் அந்த பிரிட்டிஷ் கேப்டனை கூப்பிட்டு லண்டனில் இருக்கும் தன் நண்பர் பிஷப் பெல்லை விசாரித்ததாக சொல்ல சொன்னார் அவரிடம் மேலும் இது அடால்ஃப் ஹிட்லரின் நேரடி உத்தரவின்படி எனக்கு முடிவு ஆனால் இது என் வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் என்று சொன்னார் மறுநாள் காலை இராணுவ நீதிமன்றத்தில் டிரிட்டிஷ் போன்கோபருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது தூக்குமேடைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் அங்கு பணிபுரியும் மருத்துவர் கூடவே சென்றார் இதோ ஒரு மனிதன் முழங்கால் படியிட்டு தன் தேவனை நோக்கிய கடைசியாக ஒருமுறை ஊக்கமாக ஜெபிப்பதை பார்க்கிறார் 
தூக்கும் நடையின் படிகளில் நிதானத்தோடு ஏறுகிறார் அந்த மருத்துவருக்கு அவர் யார் என்று தெரியாது அவர் ஒரு கைதி அவ்வளவுதான் ஆனால் பின்னர் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு முற்றிலும் அடிபணிந்த இதுபோன்ற ஒருவனை நான் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை என்று அவரை பற்றி அந்த மருத்துவர் எழுதினார் தூக்கு கயிறு கழுத்தில் மாட்டப்பட்டது அடுத்த நொடியில் போன்ஹோஃபர் தான் சேவித்த தேவனுடன் இருந்தார் அப்போது அவருக்கு வயது முப்பத்தி ஒன்பது மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு ஹிட்லர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அதற்கு பின் ஒரு வாரத்திற்குள் ஐரோப்பாவில் போர் முடிந்தது அவருடைய மரணத்திற்கும் போர் முடிவுக்கும் இடைவெளி மூன்றே வாரங்கள் இது மிகப்பெரிய அவலம் என்று அநேகர் நினைக்கக்கூடும் போர் முடிவதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன் மரண தண்டனையா அமெரிக்கர்களின் துப்பாக்கி சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் கடைசி நிமிடத்தில் ஏன் அவர் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும் போன்ஹோஃபர் இதை ஒரு அவலமாக கருதுவாரா கருதியிருப்பாரா என்று எனக்கு தெரியாது எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவுக்காக இழப்பதை அவர் ஒரு சிலாக்கியமாக கருதினார் அவர் உண்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் தன் அழைப்புக்கு உண்மையாக இருந்தார் தேவன் தனக்கு தந்த கொடைகளையும் தனக்கு இருந்த செல்வாக்கையும் அவர் பயன்படுத்தினார் எதற்காக ஒட்டுமொத்த சபைகளின் சமரசத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுப்பதற்காக தேவ மக்களுக்காக யூத மக்களுக்காக சக விசுவாசிகளுக்காக அவர்களுடன் சேர்ந்து நிற்பதற்காக அவர்களுக்கு உறுதியான அடித்தளம் போடுவதற்காக தூய்மையான நற்செய்தின் சத்தியத்தை போதித்து அவர்களை சீடுகளாக்குவதற்காக உற்சாகப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தினார் போன்ஹோஃபர் எழுதிய சில வரிகளை சொல்லி நான் முடிக்கப் போகிறேன் அவர் எழுதின வரிகள் என்பதை விட அவர் வாழ்ந்த வரிகள் என்றே சொல்வேன் விலையுயர்ந்த கிருபையே ஒருவன் மீண்டும் மீண்டும் தேட வேண்டிய நற்செய்தி மீண்டும் மீண்டும் கேட்க வேண்டிய வரம் மீண்டும் மீண்டும் தட்ட வேண்டிய கதவு அத்தகைய கிருபை விலை உயர்ந்தது ஏனென்றால் அது தன்னை பின்பற்றுமாறு நம்மை அழைக்கிறது அது கிருபை ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற முடியாது நம்மை அழைக்கிறது அது விலையு இருந்தது ஏனென்றால் ஒருவன் இதற்காக தன் உயிரை கொடுக்க வேண்டும் அது கிருபை ஏனென்றால் இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு பொருள் உள்ள உண்மையான ஒரே வாழ்க்கையை வழங்குகிறது இது விலையுயர்ந்தது ஏனென்றால் இது பாவத்தை கண்டனம் செய்கிறது இது கிருபை ஏனென்றால் இது பாவியை நீதிப்படுத்துகிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இது விலையுயர்ந்தது ஏனென்றால் அதற்காக தேவன் தம் மகனின் ஜீவனை கொடுக்க வேண்டியிருந்தது நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் தேவன் இவ்வளவு பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டியிருந்ததென்றால் அது நமக்கு மலிவாக இருக்க முடியாது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அது கிருபை ஏனென்றால் நமக்காக தம் மகனின் ஜீவனை கொடுப்பதை அவர் பொருட்டாக கருதாமல் நமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் தேவன் மனூறுவானது விலையேற பெற்ற கிருபை ஆமென்